ordinaria, eh, cinco minutos después de la, de la hora prevista y excusando en este caso la, asistenta, la asistencia de la compañera del Grupo Popular Coronada Ortiz, que se encuentra con Valenciente, ya que la, le deseamos eh, pues pronta recuperación. Eh, sin más preámbulos, eh, le doy la palabra al señor secretario. Eh, sí, de un señor alcalde, se somete a aprobación el acta de la sesión anterior de 21 de julio del 2023. Grupo Socialista. Sí. Popular. Sí. Grupo Ciudadano. Sí. 
Siguiente punto del orden del día. Correspondencia. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde. Eh, no existe ninguna subida relevancia, señor alcalde. Eh, siguiente punto del orden del día, la acción de cuenta de los decretos de la alcaldía dictados desde la última sesión ordinaria. Eh, tiene la palabra el señor secretario. Sí, don señor alcalde, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se da cuenta a la corporación en pleno de las resoluciones adoptadas por la alcaldía presidencia desde el número 1036 de fecha 17 de julio de esta anualidad al número 1325, de 19 de septiembre del 2023. Ambos, inclusive, con referencia a su contenido en extracto, el Pleno de la Corporación toma conocimiento de los decretos, quedando enterado de su conocimiento y en sus propios términos. Nada más. Gracias, señor secretario. Siguiente punto. ¿Qué? Vale, me arrimo el micrófono. Siguiente punto del orden del día. De acción de cuenta del informe de la intervención municipal sobre la evaluación de la ejecución presupuestaria, análisis de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, nivel de deuda viva y en las operaciones comerciales del segundo trimestre de 2023. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde. Eh, se ha dado cuenta la Comisión Informativa de Hacienda en sesión de fecha de 26 de septiembre del 2003 del informe de intervención municipal sobre el cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley de Externalidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, junto con la correspondiente documentación justificativa y en el que se concluye que, vista la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de la anualidad 23 y, de acuerdo con lo informado anteriormente, la misma está ajustada a la normativa aplicable y a los principios contables y presupuestarios. Asimismo, de acuerdo a lo anterior y una vez analizado el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, no procede a evaluar el cumplimiento al estar suspendidas las reglas fiscales para esta anualidad 23, según acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor secretario. Eh, siguiente punto del orden del día, eh, de acción de cuenta del informe del jefe eh, accidental Felicitación a actuaciones del oficial don Juan José Laiz Gallardo y del agente Sergio González García. Toma la palabra el señor secretario. De orden, señor alcalde, una vez se le ha dado cuenta a la Comisión Informativa de Régimen Interior, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2023, se da cuenta a la Corporación en Pleno del informe emitido por el jefe accidental de policía local en el que se concluía que desde la jefatura del Cuerpo de Policía Local se propone y se informa la felicitación pública desde el Pleno de la Corporación en base al artículo 24 del Reglamento de Honores y Distinciones de esta ciudad para el, el oficial José Lais Gallardo y al agente Sergio González García, por motivo que se expone a continuación. Realizando las funciones propias del cargo, el pasado 5 de agosto, los policías referidos fueron requeridos por un episodio de violencia doméstica que desencadenó en una tentativa de suicidio con arma blanca de grandes dimensiones que pudo ser evitado por la premura y la determinación de la actuación policial al arrebatarle el arma a esta persona, poniendo en riesgo la fuerza actuante, su propia integridad física. La labor de estos agentes viene a poner en valor y potenciar la imagen del cuerpo de la Policía Local de Villafranca de los Barros, dando visibilidad al trabajo policial de servicio y protección de la ciudadanía. Por todo ello, se cree necesario la felicitación pública del Pleno de la Corporación para el oficial don Juan, eh, perdón, don Juan José Lais Gallardo y al agente Sergio González García. El Pleno de la Corporación toma conocimiento del informe del jefe accidental de la Policía Local y declara quedar enterado y en sus propios términos. Nada más. Gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Dación de cuentas del decreto de la Alcaldía de Reestructuración de Concejalías Delegadas. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, el señor alcalde se da cuenta del decreto de la Alcaldía en el asunto reestructuración de delegaciones de los concejales que ha sido dictado con fecha 21 de septiembre del 2023 con el número 1.349 y su corrección de errores de fecha 27 de septiembre del 2023, bajo el número 1.368. Eh, afectaba a la concejala 
eh, María Antonia Vicente Fernández en cuanto a la delegación de eh, Agricultura y eh, Partido Ciudadana que la de, tra la de traía de la concejalía de don Joaquín eh, Rodríguez eh, Solera. Asimismo, afectaba a la materia de sanidad. Eh, dando cuenta el alcalde a la corporación en el expediente que ahora en, en el expediente de su razón. Nada más. Gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día sería la toma de conocimiento de la adscripción del concejal Francisco Manuel Nieto Merín al Grupo Municipal Popular y modificación de la composición de las comisiones informativas del Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor, señor alcalde, doy cuenta del escrito presentado por el Grupo Municipal Popular, previa acción de cuenta a la Comisión Informativa de Régimen Interior. Concretamente, escrito de 31 de julio del 2023, registro de entrada 4.829, por el cual el concejal del Grupo Municipal Popular, Francisco Manuel Nieto Merín, queda adscrito a dicho grupo. Asimismo, por la portavoz municipal del Grupo Popular, se ha adscrito a dicho concejal a las distintas comisiones informativas que conforman esta corporación, obrando en el expediente que ya está puesto a disposición de los concejales. Nada más. Muchas gracias, señor secretario. El siguiente punto en el orden del día… Aprobación definitiva, si procede de estudio de detalle, para modificar el fondo máximo edificable en Manzana 10 de la unidad de ejecución 2 del sector 2, a petición de José Manuel Chacón Castrón. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde, se da cuenta el dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Obras Públicas y Urbanismo en fecha 26 de septiembre del 2023, por el que se dictamina favorablemente aprobar definitivamente el estudio de detalle para eliminar fondo máximo edificable en la manzana 10 de la unidad de ejecución número 2 del sector promovido por José Manuel Chacón Castro, según documentación que ha sido elaborada por la arquitecta Adela Mayollano, de fecha diciembre del 23. Se ordena la inserción del anuncio de la aprobación definitiva en el Diario Oficial de Extremadura, en la sede electrónica del Ayuntamiento, y el texto de la normativa modificada en el Boletín Oficial de la Provincia. Y se remite copia del estudio de detalle para su depósito al órgano competente de la comunidad autónoma. Nada más. Gracias, señor secretario. ¿Votamos el Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Grupo Ciudadanos? Sí. Gracias. Queda aprobado. Pasamos al siguiente punto del orden del día. La aprobación sí procede de convenios de adquisición amistosa y, en su caso, depósito de la hoja de aprecio y acta de ocupación de la relación de bienes de necesaria ocupación en el sector 7 del polígono industrial Los Varales. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de hoy, señor alcalde, se da lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Hacienda con fecha 26 de septiembre del 2023 en su parte dispositiva. Pues se declara sustanciado el trámite de adquisición amistosa con los siguientes titulares de las fincas que fueron incluidas en el expediente de expropiación del polígono industrial Los Varales. Concretamente, la parcela 20 del polígono 21 ha sido adquirida amistosamente a los herederos de Ana Guerrero, Guerrero Aba, fijando un justo precio de 5.322 euros. La parcela 139 del polígono 21 ha sido conveniada con lo, el matrimonio García Gallardo y Rodríguez Bastida, fijando un justiprecio amistoso, pendiente de formalizar por circunstancias sobrevenidas, de 78.128 euros. Y, asimismo, se ha adquirido amistosamente la parcela 12 del polígono 21, titular de don Pedro Ángel Tortonda Gordillo, fijando un justo precio de 212.916 euros. Para todos aquellos que no han conveniado, se ordena la ampliación de la reserva de crédito con cargo a la partida presupuestaria del presupuesto municipal para la expropiación en un importe añadido de 91.485 euros. En este caso, y para estos propietarios, se ordena la continuación de la tramitación del expediente de expropiación mediante consignación de la hoja de aprecio 
municipal de la oficina técnica y su depósito y puesta a disposición de los propietarios en la sucursal de la Caja General de Depósitos de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz, procediendo acto seguido a la inmediata ocupación de los bienes y derechos de los que se trata en el plazo máximo de 15 días desde que tenga lugar la consignación, con señalamiento y publicación en el tablón edictal de fecha y hora para levantamiento del acta de ocupación. Concretamente, son las parcelas 11, polígono 21, parcelas 26, 135 y 136 del polígono 21 y parcela 105, polígono 22, cuyos titulares y propietarios ya obran en el expediente. Eh, consignada la hoja de precio, proseguirá la tramitación de los procedimientos para la determinación, en su caso, del justi precio por el jurado autonómico de valoraciones. Se notifica la presente resolución a los interesados. Nada más. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Eh, sí, nuestro voto va a ser que sí, porque evidentemente estamos a favor de la ampliación del polígono industrial y queremos que cuanto antes se lleve a efecto. Gracias, eh, Grupo Ciudadanos. Eh, lógicamente, nuestro voto también va a ser que sí. Eh, lógicamente, el trabajo ha sido mucho de la corporación anterior y de la corporación actual para que sea una realidad la ampliación del polígono y, por tanto, deseamos que cuanto antes sea una realidad. El voto es sí. Gracias. Queda aprobado por la totalidad de los miembros de la corporación. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Elevación a definitiva de la aprobación de la RPT 2023. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde. Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 26 de septiembre del 2023, en la que en su parte dispositiva se eleva a definitiva la aprobación de la relación de puestos de trabajo para la anualidad 23, desestimando las alegaciones formuladas con registro de entrada que obran en el expediente, concretamente de 28 de marzo, por dos trabajadores afectados, eh, tomando conocimiento y convalidando el previo decreto de alcaldía por el que se aprobó eh, definitivamente dicha relación de puestos de trabajo, que era el 766-2023 de 26 de mayo. Nada más. Gracias, señor secretario. Pasamos a la votación. Grupo Social. Sí. Grupo Popular. Sí. Grupo Ciudadanos. Nuestro voto va a ser que sí. Lógicamente, el agradecimiento a la corporación actual por dar ya, por fin, apoyo definitivo a esta RPT, que supuso un arduo trabajo para la corporación anterior, para los sindicatos, el agradecimiento a UGT y a CESI por el trabajo que elaboraron, que realizaron para, para llevar a cabo esa aprobación definitiva. Y, lógicamente, mi agradecimiento también y mi reconocimiento al trabajo de Yolanda Matos, la gestora del curso humano anterior, que fue también una eh, pieza clave para, para poder llevar a cabo este trabajo. Le deseo, además, a Yolanda, que en este caso eh, está trabajando en el Ayuntamiento de Zafra en la actualidad, en el mismo puesto de trabajo, pues que tenga, eh, lógicamente, todos los parabienes en su, en su trabajo, porque aquí lo demostró y entendemos que allí también. Nuestro voto, lógicamente, es que sí. Muchas gracias. Queda aprobado, por tanto, con la totalidad de los miembros que integran el Pleno. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados, Consejo de Salud y Comisión Local de Vivienda. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde. Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 26 de septiembre del 2023 en cuyo primer acuerdo se designa a doña Miriam García Cabezas como representante de la corporación en el Consejo de Salud de Zona y a don Javier Pardo, Pardo Hernández, que actuará como suplente. Asimismo, se designa, eh, según dictamen, eh, a los siguientes representantes en la Comisión Local de Adjudicación de, la, de Viviendas Sociales en calidad de vocales a… Eh, doña Marian Vicente Fernández, concejala del Grupo Municipal Socialista, y a doña Carmen Romero García, concejala del Grupo Popular. Asimismo, y en cumplimiento del citado decreto, se requiere al Partido Socialista Obrero Español, al Partido Popular y al Partido Ciudadanos para que nombren un representante de su formación política 
en la Comisión Local de Adjudicación de Viviendas Sociales en calidad de vocales. A, este, eh, a esta propuesta vamos a hacer una enmienda en este caso, eh, teniendo en cuenta que la propuesta que hemos hecho el, desde el Grupo Socialista para que el, nuestra concejala eh, María Vicente fuese nuestra representante en ese consejo, teniendo en cuenta que ella es miembro nato eh, por ser la concejala eh, y que actuará en, en virtud, en este caso, de eh, vicepresidenta, la propuesta que hacemos en este caso es eh, proponer a Isabel García Ramos del Grupo Ciudadanos para que ocupe, en este caso, ese, ese mismo puesto. Entonces, entiendo que tenemos que votar en la enmienda. Sí. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Grupo Ciudadano? Sí. Bueno, pues queda aprobado con la enmienda que acabamos de proponer. Eh, siguiente punto del orden del día. Régimen de dedicación exclusiva, área de cultura y comunicación. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde. Eh, se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 26 de septiembre de 2023 con el siguiente tenor en su parte dispositiva. Se aprueba el régimen de dedicaciones de las siguientes delegaciones que se relacionan. Concejalía Delegada de Cultura y Comunicación, con una dedicación parcial al 90%, con unas retribuciones de 35.550 euros brutos anuales, pagaderos en 14 mensualidades, revisables según el índice que se aprueben los presupuestos generales del Estado en cada anualidad para el personal al servicio de las Administraciones públicas, con efecto desde la publicación del presente acuerdo que se efectúen las modificaciones de crédito correspondientes en su caso para adaptar su consignación presupuestaria, así como su publicación en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la corporación. Todo ello en virtud de lo dispuesto en la ley reguladora de bases de régimen local. Nada más. ¿El Grupo Socialista. Sí. ¿Grupo Popular. Nos gustaría intervenir, señor Tiene la palabra. Eh... Nosotros vamos a seguir denunciando que ha habido una subida de sueldo de casi el 20% de los concejales liberados este, en esta nueva legislatura. Eh, por eso nuestro voto va a ser que no. Consideramos, evidentemente, que el trabajo tiene que ser retribuido, pero ese trabajo estaba retribuido eh, bien. Entendíamos que 33.000 euros, como se cobraba en la anterior legislatura, estaba bien retribuido. Por eso nuestro voto va, va a ser que no. No vamos a seguir ahondando en lo que ya hemos dicho en debates anteriores eh, y lo único que decimos es que ha habido una subida de sueldo de un 20% que nos parece abusiva y sobre todo que una media jornada se cobre 20.000 euros al año. Muchas gracias. Grupo Ciudadano. Bueno, nuestro voto lógicamente también va a ser que no. Los argumentos son un poco los que ha escribido ya el Partido Popular y que nosotros hemos venido eh, denunciando también con las liberaciones que se ha venido efectuando por el Grupo Socialista en cuanto al incremento considerable de, de los sueldos de los concejales liberados en eh, la proporción cada uno que, que ha sido liberado, en este caso en el 90% de la jornada. Eh, por lo demás, con independencia de ese voto lógicamente contrario a, la, a esta propuesta, le deseamos a, a la señora Miriam García Cabeza todos los éxitos en esa gestión. Sabemos que ha habido ya muchos desencuentros en los áreas en las áreas que está asumiendo. Lo que le pedimos es que escuche, que escuche a los técnicos, a todos los técnicos, y que olvide los argumentos políticos y realmente escuche a las personas afectadas en cada una de las delegaciones que está asumiendo, que creemos y decimos que lo está haciendo con un poco de desacierto, atendiendo, a, lógicamente, a la trayectoria profesional que tiene la señora Miriam, que es muy conocida y conoce perfectamente las áreas que asume. Por tanto, le deseo mucho éxito y le pido simplemente que escuche a las personas que tiene que escuchar. Nada más. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí, muy breve, señor alcalde. Simplemente para, para volver a reincidir en el voto nuestro, por supuesto que sí, todo el apoyo para nuestra compañera Miriam García Cabezas. Como no puede ser otro en la gestión que va a realizar, que sabemos que va a ser, por supuesto, inmejorable, eso ya, ya se lo digo de, por adelantado, y simplemente decirles que nosotros nos retiramos en lo mismo. Como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, este tema ya ha sido suficientemente debatido y nosotros creemos exactamente lo mismo, que ya ha sido suficientemente debatido y, por lo tanto, reiteramos nuestro voto sí. Bueno, queda aprobado en este caso con el voto a favor del Grupo Socialista. El siguiente punto en el orden del día… 
Designación, nombramiento y retribuciones del personal de confianza. Tiene la palabra el señor secretario. De orden, señor alcalde. Doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Régimen Interior el 26 de septiembre de 2023 con el siguiente tenor en su parte dispositiva. Nombrar per personal eventual de confianza al interesado que se relaciona y para los cargos que se citan. Antonio Javier García Carrasco para la asistencia técnica a concejales bajo la autoridad de la Alcaldía, vinculado a su mandato, siendo su retribución económica 33.000 euros brutos anuales, revisable según índice que se apruebe para el personal de la Administración Pública en los presupuestos generales del Estado para cada anualidad. Se declara la compatibilidad del régimen de dedicación como cargo de confianza de don Antonio Javier García Carrasco, con el desempeño de actividad en el sector privado consistente en servicios de consultoría, siempre excluyendo los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. El Ayuntamiento publicará semestralmente en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia el número de puestos reservados a personal eventual, debiendo la Alcaldía informar al Pleno, con carácter trimestral, del cumplimiento de este mandato. Notifíquese a la intervención al área de personal para su vida constancia y tramitación y a los interesados a los efectos oportunos. Nada más. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Nos gustaría intervenir. Sí, adelante. Eh, nos ha llamado soberanamente la atención, señor alcalde, que para este puesto haya preferido nombrar a una persona de fuera de Villafranca. Nos parece que con esta actitud, un desprecio a las personas de este pueblo. Entendemos que tanto en este ayuntamiento como en Villafranca existen personas y profesionales que pueden desarrollar ese trabajo y que no haría falta buscar fuera de la localidad a personas que sin conocer esta localidad eh, puedan hacer un buen trabajo para ella. Hasta hace pocos días… El señor que se va a incorporar a trabajar eh, desarrollaba su trabajo como director gerente de la sociedad Urbipexa, alto cargo de la Junta de Extremadura, por lo que deducimos que esto ha sido más un acato al Partido Socialista que más buscar los intereses de nuestro pueblo. Eh, nosotros vamos a darle una oportunidad a esta persona y lo que queremos es preguntar si la asistencia técnica a concejales también es a este grupo o solamente al equipo de Gobierno. Gracias. Por tanto, nuestro voto es que no. Abstención, perdón. Gracias, el Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. El voto del Grupo Ciudadano va a ser que no. Y vamos a argumentar por qué. Primero, porque no se especifica en ningún caso qué tareas va a realizar esta persona. Se dice asistencia técnica, asistencia técnica de qué. Yo creo que el Ayuntamiento de Villafranca cuenta con muchos y muy buenos técnicos para ayudarnos a todos, a la corporación municipal al completo, en las tareas que venimos ejerciendo. Desconocemos qué tareas, qué, qué asistencia va a dar y en qué concepto. Por tanto, si no sabemos qué tarea va a aplicar, difícilmente podemos darle siquiera ese voto de confianza. Segundo, se dice que, además, esta persona que es de fuera que probablemente desconozca las necesidades del pueblo de Villafranca, cuando ahí me sumo a la argumentación de Carmen Romero, en el sentido de que cualquier persona de Villafranca conoce la localidad, conoce las necesidades y podría haber hecho el trabajo de, de personal de confianza mucho mejor, sin despreciar a, a, a esta persona, porque la descon, desconozco quién es. En eh, segundo lugar, eh, dice que, puede, que ha pedido compatibilidad con el trabajo, no sabemos con qué trabajo. Dice con consultoría. ¿Qué consultoría? Consultoría puede haber de 100 facetas diferentes. Entonces, desconocemos qué trabajo va a hacer, cuándo va a realizar el trabajo efectivo en Villafranca, si tiene una consultoría y qué consultoría. Si vemos el currículum de esta persona, nos llama la atención que fuera un cargo político de confianza del PSOE, que es cesado, lógicamente, y que ahora Villafranca, el Grupo Socialista, asume a este cargo socialista en sus filas. Eh, no entendemos por qué lo hace, porque insistimos, probablemente haya mucha gente, y al menos igual preparada que este señor. Eh, desconocemos eh, esa compatibilidad para qué es, pero yo me pregunto, viendo la trayectoria profesional de esta persona, si va a hacer eh, en su actividad privada, 
solicitud de subvenciones para empresas o, o para incluso otros organismos que no sea Vía Franca, va a concurrir con Vía Franca muchas de, su, de esas subvenciones. Probablemente habrá empresas privadas o otras administraciones que pidan la misma subvención. ¿Se ha pensado en eso? ¿Se ha pensado en que esa concurrencia competitiva en esa misma subvención o en esa tramitación de expediente puede perjudicar los intereses de Vía Franca? Eh, es tan vago el expediente que se ha montado. Entendemos que no es la persona adecuada, que no necesitamos un técnico, no sé para qué, que no sé para qué es el técnico todavía, y creo que nadie lo sabemos aquí porque no, no consta el expediente. Y por ese motivo, lógicamente, nuestro voto va a ser que no. ¿Alguna palabra más, Grupo Socialista? Sí, me gustaría intervenir muy breve, puesto que yo creo que aquí la, la, la valía se le presupone, por supuesto, a todas las personas que han pasado por estos gobiernos, por todos los gobiernos que ha tenido Villafranca. Pero es que en este caso, además, nosotros estamos convencidos de que la labor que va a hacer el señor García Garrasco, pues estamos seguros que va a estar a la altura de las circunstancias y, por supuesto, a la altura de la que todos los villafranqueses y villafranqueses vamos a estar orgullosos de su trabajo. Pero me llama la atención. Me llama la atención mucho por los discursos de los dos portavoces, de las dos portavoces de Partido Popular y de Ciudadanos, cuando nos hablan de la compatibilidad con su trabajo. Desde luego, vamos, cualquier cosa menos tener que escuchar aquí en este pleno la compatibilidad con su trabajo. Como todos sabemos, el rastro, el rastro, nunca mejor dicho, que han dejado Ciudadanos y Partido Popular en Villafranca con la compatibilidad de su trabajo. Que no estamos hablando de un cargo de confianza, que en este caso era la alcaldesa de Villafranca, el alcalde de Villafranca y hasta el jefe de gabinete de la alcaldía de Villafranca. Por lo tanto, cuando hablamos de compatibilidad, pues habría que pensar un poco qué decimos y cómo lo decimos, porque sinceramente hay que estar, tener las espadas, la verdad es que muy ancha para decir eso y ustedes yo creo que en este caso no pueden decirlo. En cuanto a este grupo socialista, lo que sí vamos a demostrarle o lo que queremos mostrarle, por supuesto, es todo nuestro apoyo al compañero que va a venir a Villafranca, que va a trabajar en la asistencia técnica concejal y ya le adelanto, señora portavoz del Partido Popular, que a los concejales del Partido Socialista, por si no le había quedado claro concejales del Partido Socialista. Igual que ustedes han tenido eh, su personal de confianza, permítanos que en este caso nosotros y en este caso el alcalde decide quién es su personal de confianza y vamos a darle toda la mm, normalidad, vamos a darle toda la, toda la facilidad para que pueda trabajar y estamos seguros que cuando empiece a trabajar y lo veamos, pues todo el pueblo de Villafranca va a verse beneficiado de su trabajo. Por lo tanto, nuestro voto, reiteramos, va a ser que sí. Grupo Popular. Sí, eh, lo que nos gustaría decir es que si ustedes hacen, se ven los plenos de la anterior legislatura, mira que hablaron de la compatibilidad que había con anteriores eh, concejales, como usted ha nombrado, la señora García Ramos, el antiguo alcalde, y lo criticaban de una manera bestial. Consideraban que había que estar dedicado exclusivamente a las tareas de gobierno. Lo que nos sorprende es que ustedes vengan ahora para compatibilizar esa, esas tareas. Es lo que a mí me llama eh, poderosamente la atención. Yo no me voy a meter, eh, como digo, no voy a prejuzgar a nadie sin conocerlo por su trabajo. Lo que sí que voy a decir es que me parece eh, que en este ayuntamiento, en Villafranca, existen personas muy competentes que podrían desempeñar esa labor y que nos llama la atención que sea una persona de Torre de Miguel Sermero el que venga aquí a desarrollar ese trabajo y que venga porque hace 15 días escasamente ha sido cesado como director gerente de la sociedad de Urbipexa. Ya está. Entonces, entendemos que es de libre designación este puesto, entendemos al alcalde, pero sí que también queremos decir que ya que está pagado con fondos públicos, con fondos de este ayuntamiento, de todos los ciudadanos, pues que también preste servicio a estos concejales que también mmm, estamos representando por un número, estamos representando a un número de ciudadanos. Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, señor Rodríguez Soler, me parece a mí que usted utiliza siempre el mismo discurso ya muy manido. Y es que no se acaba de enterar. Y lo voy a explicar. Mire, lo primero que le hemos dicho es que nos explicará la labor. Y me dice, va a hacer una labor. ¿Pero qué labor? Si es que todavía no nos lo han explicado. Asistencia técnica a concejales. ¿Qué asistencia? ¿Qué tipo de asistencia técnica? Creo que el pueblo de Villafranca tiene que saber a quién le estamos pagando ese dinero y por qué se lo estamos pagando. Sí, se lo estamos pagando a un señor socialista, amigo de un socialista, pero con dinero público. Eso es lo único que me ha quedado claro, porque no sé qué asistencia técnica va a hacer ni de qué. Ni si esa asistencia técnica es compatible con la que puede prestar el señor secretario, el arquitecto o el ITI o, o quien sea, porque no sé qué asistencia. 
Y, por tanto, lo que le hemos pedido es que explique la labor, todavía no lo sabemos. Algún día, a lo mejor, nos enteramos. Número dos, habla usted de, de las compatibilidades, que, como ha dicho, espérese, desde que, me, que le conteste, luego usted me dice lo que quiere. Mire, eh, la compatibilidad que este señor está pidiendo es para el mismo trabajo al que está contratado. Es que no entiende usted la diferencia. Cuando el señor alcalde anterior pidió la compatibilidad, era para un trabajo que nada tenía que ver con esta corporación. Cuando esta concejal pidió la compatibilidad, es para algo que no tenía nada que ver con esta corporación. Y el trabajo se lo quitaba de sus horas de descanso. No sé qué hacían ustedes en la suya. ¿Entiende? En ningún momento ni el anterior alcalde ni esta concejal que les habla descuidó ni un solo día su trabajo en esta corporación. Pero es que usted me está diciendo que han contratado a un amigo socialista para que les asesore a ustedes en no sé qué, en no sé qué, que además va a compatibilizar con el mismo trabajo que va a hacer aquí. Y yo lo que le he dicho es que esa compatibilidad puede concurrir negativamente con los intereses del ayuntamiento. Pero como no me dice qué labor va a hacer ni qué va a compatibilizar, pues lógicamente desconocemos el trabajo. Yo no estoy menospreciando a este señor, porque ya le he dicho, no lo conozco, no lo conozco. Lo que entiendo es que no queda claro en el expediente, no sabemos qué va a hacer ni en qué les va a asesorar a ustedes. No lo sabemos. Ustedes ya se han subido el sueldo en demasía, yo no creo que necesiten, que están sobrados, necesitan poco asesoramiento técnico. Pero si hay es algún asesoramiento técnico en beneficio, no de ustedes, sino del pueblo de Villafranca, explíquemelo. Le acaba de decir usted a la señora Romero que le van a asesorar solo a ustedes, a los concejales socialistas. No, hombre, no. Un asistente técnico tiene que ser para el pueblo de Villafranca, que es quien le paga. No le pagan ustedes. No se van a rebajar el sueldo para pagar este. Les paga el pueblo de Villafranca. Y la asistencia técnica es al pueblo de Villafranca. Y estos concejales representamos también al pueblo de Villafranca. Por eso nuestro voto es no. Gracias, señora portavoz. Grupo Socialista tiene la palabra. A ver, no se enfade, señora Ramos. Creo que se ha enfadado usted un poquito cuando le decimos las cuatro verdades que hay que decirles en cada pleno, cada vez que tengamos la posibilidad de decírselo. Yo entiendo que usted hoy eh, se enfade porque yo le haya dicho que usted es como a su puesto de trabajo de la alcaldesa, que no era mi intención, ¿eh? Que no era mi intención. Déjeme hablar que estoy hablando. Eh, tengo el uso de la palabra si no le importa. Vale. Yo entiendo que a usted le moleste que le digamos estas cosas, pero ha sido una situación que usted ha provocado con su situación durante el tiempo que ha sido primero concejal y luego alcaldesa. Por lo tanto, no es algo que nosotros nos inventemos. Nosotros estamos haciendo aquí una ladiz de, de, de una mentira una verdad. No, señora, usted pidió la contabilidad para ser abogada en este ayuntamiento, mientras tanto ejercía de alcalde y primero como teniente alcalde. Por lo tanto, cuando se habla de, de compatibilidad, pues por lo menos hay que tener la, la valentía de decir «yo lo hice». Yo lo hice, pero me parece fatal que los demás lo hagan. Entonces, nosotros le diremos, pues mira, la verdad es que tiene un criterio propio. Para usted el, el, el ancho del embudo y para los demás el estrecho del embudo. Pero es que no es el caso, no es el caso. Que nosotros contratamos a una persona socialista para atender, en este caso, la asistencia técnica, ¿y usted a quién contrató? A uno de Podemos, porque que yo sepa, usted contrató a uno de Ciudadanos y la señora Romero contrató a un señor del Partido Popular. ¿A quién quiere que contratemos? Si es una persona de confianza, hombre, es que me parece totalmente, vamos, es que ya es rizar el rizo. Resulta que el Partido Socialista va a contratar a un socialista para ejercer las funciones de asesoramiento al Grupo Socialista. Es que Ciudadanos, cuando gobernaba la otra vez, contrató a uno de Podemos y se lo trajo. Amigo del Coleta, se lo trajo para Villafranca, ¿sabes? Y lo tenía sentado el alcalde primero en su mesa. Y el Partido Popular se trajo a otro también. En este caso, de, de Bildu. Y lo sentó al lado del teniente alcalde, que por cierto, que por cierto, por cierto, estamos hablando de que, qué funciones ejercían. Pues yo quiero recordar que cuando se aprobó aquí la delegación y la liberación de las dos personas de confianza que tuvimos en la pasada legislatura, pocas explicaciones se dieron. Bueno, sí se dieron explicaciones, que primero se contrató al asesor del Partido Popular como asesor creo que fue, luego se reconvirtió en jefe de gabinete y luego era un concejal más. Porque tenía tanto poder o más como el concejal. Eso es lo que pasó con el Partido Popular en los últimos cuatro años de gobierno, sin hablar del de Ciudadanos. Porque vamos, por el mismo rasero y se quedaban cortos. Por lo tanto, yo lo único que les pido a ustedes es que al menos tengan la confianza, la confianza de que la persona que venga va a ejercer su puesto de trabajo en beneficio del todo el pueblo de Villafranca, que lo he dicho, pero por supuesto va a asesorar al grupo socialista que quien lo nombra. Y ha sido así. Y desde luego lo que no va a asesorar es a la oposición, porque les recuerdo que ustedes están en la oposición 
y los, los, las personas que se contratan como personal de confianza del Gobierno asesoran al Gobierno. Aquí, en Lima y en Pekín, y solamente hace falta retrotraernos dos meses atrás o tres meses atrás para ver que ustedes hicieron exactamente lo mismo. Por lo tanto, me parece que este debate ya es que mmm, huelga, es que es una cosa tan… tan perdóname la palabra, es que es tan absurda, que es que estamos, estamos, estamos intentando justificar que el, el Grupo Socialista contrata a un socialista para ejercer las labores de personal de confianza del Grupo Socialista. Vamos, esto es nuevo, esto es una cosa nueva, nos lo hemos inventado nosotros. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor Regreso Aler. Grupo Popular. Eh, sí, eh, simplemente por, yo creo que para garantizar la transparencia y para que todos nos quedemos tranquilos, pues si nos facilitan un listado de tareas o las funciones que va a hacer esta persona, pues creo que también se le facilitaría a los ciudadanos de Villafranca esa información, ya que lo pagan ellos, y nos quedaríamos todos tan tranquilos. Y, por cierto, nosotros teníamos personal de confianza y esa persona trabajaba para todos los ciudadanos de Villafranca, independientemente de las ideas políticas que tiene. Eso se llama sectarismo. Eh, Grupo Ciudadano tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Rodríguez Soler, tiene usted parca memoria. Usted tiene sentado en su bancada un concejal que ha pedido compatibilidad. Lo tiene sentado. ¿Esta persona, este grupo o el Grupo Popular ha dicho algo de esa compatibilidad? Cero. Porque la hemos entendido. ¿Por, ¿Pero por qué la hemos entendido? Porque el trabajo que hace ese concejal no tiene nada que ver con las funciones supuestamente que tiene asignadas. ¿Entiende usted la diferencia o no? Es que tendrá que empezar a comprender las diferencias. Igual que el alcalde anterior o esta concejal, sus labores no tenían nada que ver con el trabajo que ejercía aquí. Y, por tanto, no nos hemos opuesto a la compatibilidad del señor Javier Pardo. No nos hemos opuesto ni la hemos mencionado. Aquí sí, claro que sí, porque este señor va a hacer el mismo trabajo, supuestamente su vida privada, que aquí. Y eso perjudica al pueblo de Villafranca. Y, número dos… Claro que ustedes pueden nombrar al personal de confianza que quieran. Usted es el que ha dicho que va a trabajar para ustedes, para los concejales, lo ha dicho usted. Está grabado, usted. Número dos, las personas de confianza que tenía el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos trabajaban para todos los ciudadanos de Villafranca. Sí, sí, hombre. Se habla... ¿Cuántas veces…? Eh, bueno, mire, le voy a poner un ejemplo… Le voy a poner un ejemplo del eh, personal de confianza en el Grupo Ciudadanos. Llevaba todo el protocolo del ayuntamiento, todo. Un ejemplo le voy a poner solo. A que ustedes han dirigido muchas veces para los actos de protocolo. Por tanto, trabajaba para todo el ayuntamiento, para todo. Pero es que el personal de confianza del Grupo Popular estaba todos los días en la calle, ¿vale? Con todos los técnicos municipales y con todos los operarios de obra, infraestructura, agricultura, etcétera, etcétera. Y si ustedes tenían algún problema, llamaban a este señor para solucionarlo. Y si lo tenía un vecino, llamaba a este señor para solucionarlo. Porque además era el, el que tenía el teléfono de incidencia. Fíjese, si trabajaba para todo el pueblo. Y ustedes están contratando a un amigo suyo para trabajar para ustedes. ¿Qué le ha dicho usted? No lo he dicho yo. Así que empieza a, a, a separar las cosas y a entender lo que se dice aquí. Y no las manipule, hombre. No las manipule. Muchas gracias. Entiendo que está suficientemente debatido. Eh... Yo únicamente voy a hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, hombre, ustedes para hacer gobierno tuvieron que repartirse, en este caso, hasta los puestos de confianza. Más allá de los intereses que pudiesen tener sobre el pueblo, eran sus propios intereses de partido para poder hacer esa coalición. Nosotros, gracias a que nos han dado una mayoría absoluta, únicamente miramos en que la persona que se eh, venga mire exclusivamente por los intereses de nuestro pueblo. Van a ir ustedes viendo progresivamente lo que va a ir haciendo esta persona. Eh, bueno, iremos implementando la Agenda 2030, que yo entiendo que ustedes no, a lo mejor no, no alcancen mucho. Iremos viendo cuestiones de sostenibilidad para que no tengamos, entre otras cosas, que devolver, por ejemplo, los 256.000 euros que hemos tenido que devolver porque a alguien aquí se le olvidó presupuestar la parte municipal para hacer un punto limpio o algo para lo que estamos absolutamente decididos, que es obtener fondos europeos y que aquí, en estos últimos años, no, no hemos tenido oportunidad, quizá porque no haya un experto como el que nosotros hemos pretendido traer única y exclusivamente para llevar a efecto los proyectos que nosotros entendemos capital para Villafranca y que vienen en nuestro programa electoral. Cualquiera los puede ver. Así que, con ese ánimo, es decir, intentando… Eh, traer a la persona más adecuada por mérito, capacidad y un currículum extensísimo en empresa pública y privada, con ese, eh, con ese afán hemos propuesto 
a esta persona. El tiempo dirá, efectivamente, si está trabajando bien o no. Lo que les aseguro es que trabajará igual que han trabajado sus puestos de confianza para el pueblo de Villafranca, como no podría ser de otra manera. Lo demás, bueno, puedes dar vuelta en círculo. Eh, sin más, damos, eh, bueno, se aprueba el punto del orden del día y, si eh, les parece, pasamos al siguiente, concretamente la moción del Grupo Municipal Somos Villafranca, Situación del embalse de agua de Los Molinos y plan de concienciación y sensibilización para un consumo responsable del agua. Tiene en este caso la palabra su portavoz, la señora García Ramos. Muchas gracias, señor alcalde. Moción que presenta el Grupo Municipal Somos Villafranca Ciudadano, exposición de motivos el 14 de agosto de 2023. La situación en el embalse de Los Molinos muestra que se encuentra un 14,71% de su capacidad. En la misma semana del 2022 se encontraba a un 35,29%. Y en la media de los últimos diez años a un 79,12%. La tendencia es francamente mala y de más y más preocupación. Este embalse suministra agua a Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, Hornacho, Ribera del Fresno, Fra Zafra, Medina de las Torres, Paloma, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Puebla de Sancho Pérez, Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros. El, en total abastece de agua a 56.696 personas. De estas, 12 de localidades, además de municipios pertenecientes a la comunidad de Llenena y otras entidades. El nivel del envase está muy por debajo de las balizas de señalización y la tierra se muestra seca y resquebrajada. La situación es tan grave que, si no llueve, solo podríamos mantener el consumo regular de agua hasta octubre aproximadamente. En opinión de este Grupo Municipal de Somos Villafranca Ciudadanos, debemos actuar con la máxima urgencia ante esta situación tan desfavorable. Por una parte, actuar sobre la concienciación del consumo responsable del agua en los ciudadanos y en los ayuntamientos, favoreciendo su ahorro y optimización. Y por otra, actuar sobre las infraestructuras para la búsqueda de fugas y lucha contra el fraude del agua y para poner en marcha alternativas como depósitos y pozos locales que formen parte del abastecimiento municipal. Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, instar a la Mancomunidad de Agua en los Molinos a poner en marcha planes de concienciación y sensibilización de la población en los municipios que captan agua de este embalse para su consumo responsable, población y entidades con, su, con consumo significativo. Segundo, instar a la Mancomunidad de Agua en los Molinos a actuar decididamente sobre la localización de posibles fugas de agua en las infraestructuras y la lucha y persecución contra el fraude del agua. Tercero, realización de las mismas campañas de concienciación y sensibilización por parte del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, a través de los medios municipales de comunicación, asociaciones de todo tipo, centros educativos, etc. Y cuarto, construcción de un nuevo depósito de agua en Villafranca de los Barros de mayor capacidad y sondeo de pozos que formen parte del abastecimiento a la población solicitando apoyo económico a Diputación de Badajoz y a la Junta de Extremadura. Nada más. Gracias, señor portavoz. Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Nosotros desde el Partido Popular, eh, por supuesto, queremos trabajar en beneficio de, de Villafranca y Los Barros y queremos votar que sí a esta moción, pero nos, nos gustaría introducir un punto, un punto que creemos que, que es muy importante. ¿no? Entonces, eh, queremos expresar nuestra firme solicitud al ayuntamiento para que de manera urgente se inicie el proceso de obtención de un informe técnico completo por parte del órgano competente. Dicho informe debería proporcionar una visión pre precisa y detallada de la situación actual del embalse de los molinos, el cual desempeña un papel crítico en el suministro de agua para Villafranca de los Barros. Este informe debe incluir, en primer lugar, una evaluación detallada de la cantidad de agua actualmente almacenada en el embalse, en el embalse esto es esencial para comprender el nivel actual de nuestros recursos hídricos y cómo estos podrían evolucionar en el futuro. Además, es crucial que el informe contemple una estimación precisa de cuándo es probable que el embalse deje de ser nuestra fuente de suministros de agua. Esta proyección debe basarse en un análisis en profundidad de las tendencias históricas de consumo y la disponibilidad de agua. Anticipar este punto de, de transición es esencial para permitir una planificación adecuada y para informar a nuestros conciudadanos sobre las medidas futuras que podrían ser necesarias. Asimismo, el informe debe incluir una evaluación rigurosa de la calidad del agua que actualmente se suministra, 
A esto quiero añadir que eh, deberíamos de tener ese informe pues, eh, cada cierto tiempo, ¿no? Eh, no sé si cada mes, cada trimestre, pero ir teniendo un informe de esa calidad, eh, ya que es eh, un factor crítico tanto para la salud pública como para la sostenibilidad ambiental. Cualquier hallazgo en este aspecto debe ser documentado y abordado de, de manera efectiva, por supuesto. Un aspecto adicional que se debe explorar en este informe es la, la posibilidad de que los costos del suministro de agua aumenten debido a la escasez. Y esta evaluación es necesaria para comprender completamente las ramificaciones financieras y operativas de la, de la potencial escasez de agua. En última instancia, el propósito principal de esta solicitud es asegurar que estemos preparados para abordar los posibles escenarios que podríamos enfrentar en relación a la escasez, a la escasez de, de este bien. Esto incluye no solo la concienciación de, de la población sobre la, sobre la importancia del uso responsable del agua, sino también la planificación de posibles cortes en el suministro, si se consideran necesarios para garantizar la sostenibilidad a largo, a largo plazo del suministro de agua en Villafranca de los Barros. Eh, nuestra comunidad se enfrenta a un desafío crítico en términos de gestión del agua y es de suma importancia que actuemos de manera proactiva y responsable para garantizar un futuro sostenible en lo que, en lo que respecta a este recurso vital. Gracias. Gracias, señor Nieto. Eh, Grupo Socialista, señor, señora Vicente. Buenas tardes. Lo primero, decir que ya en noviembre del 2022 se vio una bajada muy importante del embalse respecto a años anteriores en la misma fecha, año 2022. Problema que ha ido incrementándose a pasos agigantados hasta el día de hoy. Como bien digo, y siendo conocedores de la situación, en otoño del 2022 ya se vio prever, ya se debió prever actuaciones de consumo responsable del agua y no pedir en agosto del 2023, cuando el, elba, el, el embalse ya está en situación crítica, pedir hacer campaña al respecto. Aún así, recién llegados al Gobierno y teniendo conocimiento de la importancia y la problemática de la situación, una de las primeras actuaciones que llevamos a cabo fue la realización de una campaña de concienciación y sensibilización del consumo de agua. Campaña que se presentó el 16 de agosto, siendo el 17 cuando ustedes presentan esta moción en la que se nos requiere un plan de campaña de consumo responsable de agua. Como digo, el 16 presentamos la campaña bajo el lema Gota a gota, Villafranca se agota, objetivo 110, en la que se han hecho y se siguen haciendo cuñas de radio, los chicos y chicas del San Mercán han colaborado en esta campaña mediante unos vídeos en los que nos mostraban cómo con pequeños gestos y hábitos del día a día podemos hacer un consumo responsable del mismo. Estos vídeos sabemos que han tenido un gran número de visualizaciones en redes, con lo cual sabemos que ha llegado a bastantes personas el mensaje que queríamos transmitir. Además, tanto en ruedas de prensa como en redes sociales hemos incentivado a todos los vecinos de Villafranca a conseguir el objetivo 110, objetivo que consiste en reducir de 141 litros día persona, que son los datos que nos proporcionó ACCIONA del consumo medio por habitante y día en Villafranca de los Barros, reducirlo a 110 litros, donde de la misma forma explicamos cómo podían conocer su consumo diario para poder contrastar en la siguiente factura si se está consiguiendo o no este reto que nos hemos marcado entre todos y todas para no agotar este bien tan necesario. También este verano, mediante unos pasatiempos de retos sostenibles que estaban a disposición de todos los usuarios y usuarias de la piscina municipal, se ha intentado concienciar mediante unos ejercicios de la importancia del ahorro del agua. En este punto, poco más tengo que decir. Y respecto a los demás puntos que se nos insta a hacer una serie de peticiones a la mancomunidad de agua de los molinos, simplemente... Recordarle que hasta el 12 de septiembre ustedes formaban parte de esa mancomunidad y que desde el 12 de septiembre, que fue cuando se constituyó el nuevo órgano de la mancomunidad, hace escasamente 15 días, solo hemos tenido una toma de contacto que fue el mismo día en que se constituyó la nueva corporación. Aún así, y para que conste la premura con la que estamos trabajando y abordando toda esta situación, Mañana, jueves, estaremos con un técnico de promedio para hacer un estudio de posibles puntos de agua 
en la que Confederación, bajo una obra de emergencia, va a realizar una prospección de aguas subterráneas para mejorar el sistema de abastecimiento. Como medidas locales de parques y jardines, decir que hasta mayo se regaba siete días una hora diaria y desde mayo se ha bajado a tres días media hora, que es lo que los jardineros llaman un riego de mantenimiento. Y para concluir, me reitero en que la mancomunidad se constituyó el 12 de septiembre. Estamos a 27. Hemos, no hemos tenido oportunidad de reunirnos. Aún así, en las próximas reuniones nos informaremos documentalmente de la situación para llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Y sin más, muchas gracias por vuestras aportaciones y las tendremos en cuenta. Aunque no ha dicho el sentido del voto… Eh... Un, una apreciación porque el portavoz del Grupo Popular eh, propone una enmienda al, a la moción. Eh, jurídicamente no cabe por no ser un dictamen lo que entendemos que el sentido del voto tiene que ser sobre la literalidad de la enmienda que presenta el Grupo Ciudadanos, no siendo vice eso, para que en, futura, en futuros plenos pues, pueda traer eh, lo que ha propuesto en forma de moción. Con lo cual, lo que le pido es el voto de la literalidad de la moción que el Grupo Ciudadano ha propuesto. Pues considerando que no es suficiente por las propuestas que, que traemos nosotros, eh, de momento nos vamos a abstener. Gracias. Gracias. Pues entonces queda en este caso rechazada con, eh, por el, los votos en contra del el Grupo eh, Socialista. Señor alcalde, ¿puedo intervenir para sí, cerrar la moción? Por, por supuesto, para cerrar bueno, la moción tiene usted la En primer lugar, la decir que esta no es una moción política, no es una moción política, es una moción social. Es una necesidad imperiosa del pueblo de Villafranca saber qué está pasando con el pueblo del agua. Yo le agradezco a, a la señora concejal eh, las campañas que ha hecho, que yo personalmente las he seguido y además le agradezco que se haga, pero que se hagan con más continuidad. ¿Con Lógicamente, más, con más continuidad, ah. dada la situación. Le agradezco y las he seguido y no solamente estábamos al ayuntamiento a que hiciera esa campaña, sino que fuera algo continuo, no solamente al ayuntamiento, sino de la sociedad en general. ¿no? Estamos hablando de asociaciones, de colegios. Nosotros no veíamos mal la argumentación que ha hecho el Grupo Popular de mejorar esa, esa moción, lógicamente, técnicamente no es posible, de mejorar en ese sentido y lo hubiéramos apoyado. No entendemos cómo eh, se abstienen de votarla porque aquí estamos votando algo para el pueblo de Villafranca. Eh, entiendo, lógicamente, la premura de la Constitución de, de la Mancomunidad, que ha sido hace poco. Lo que yo sí le puedo decir es que el equipo de gobierno anterior mantuvo muchas conversaciones con Mancomunidad para que hiciera campañas activas activa. Eh, ya en privado le diré la contestación de, de Mancomunidad ante esas peticiones, pero las hay. Y probablemente, probablemente, en las actas de la Asamblea, el portavoz que había en su momento del, del Gobierno anterior manifestaba toda esa preocupación, no solamente de la Corporación Municipal, sino del pueblo de Villafranca ante esas medidas. Aplaudo también que se hagan esas protecciones de agua. Es necesario, realmente es necesario que Villafranca cuente con pozos propios. Otros pueblos, como hemos dicho en nuestra moción, los tienen y, por tanto, tienen más salvado el consumo, por lo menos el consumo eh, familiar y, y de las empresas que necesitan ese agua para poder seguir, seguir funcionando. Por tanto, aplaudimos y apoyamos, además, todas esas medidas que se puedan hacer, incluso la posibilidad de esa construcción de un nuevo depósito que, eh, de alguna manera, nos dé tranquilidad al pueblo de Villafranca. Por tanto, era la petición, ya le digo, no una moción política es social, y entendíamos que los tres grupos deberíamos estar a una en esta lucha y en esta preocupación latente del pueblo y de la corporación. Nada más, señor alcalde. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo? Brevemente, señora. Simplemente Vicente. decir que no estoy hablando políticamente, estoy hablando socialmente. Desde mi concejalía, que es la concejalía Agenda 2030, vamos a tomar totalmente, somos totalmente conscientes de la problemática que hay. Y hemos votado que no, porque todo lo que se nos ha requerido lo estamos haciendo. Entonces, sí. Eh, lo, lo estamos haciendo en la mancomunidad. Estamos en la mancomunidad desde hace 15 días. No, no podemos hacerlo cuando no estábamos. Entonces, lo que hemos podido hacer hasta entonces, lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Gracias. Para eh, cerrar, señor, espera, eh, eh, ¿puedo? Si no le importa, señor Nieto tiene la palabra. Sí, eh, Isabel, entiendo el sentido de, de la moción. Por supuesto, es más social que política, evidentemente. 
pero nosotros queremos participar de algo que, que sea también útil para, para, la, para la ciudadanía. ¿no? no nos vale pues con campañas o con campañas en redes sociales o que cortemos el agua dos días en el, en el parque, sino pues que deberíamos profundizar un poco más en el tema para poder informar bien a los ciudadanos, porque el problema es más grave de lo que parece y creo que la concienciación todavía no ha llegado a, a su punto álgido. ¿no? Entonces, por, eh, por tanto, la abstención, en este caso del, del Partido Popular, es simplemente porque queremos que desde, desde aquí eh, hagamos un esfuerzo entre todos los grupos políticos para poder dar esa información a los ciudadanos y saber, entre, saber todos a qué nos, a qué nos eh, estamos enfrentando, ¿no? porque es un serio problema. Nada más. Gracias. Grupo Ciudadano. Eh, sí, señor alcalde, para cerrar la moción, pues decir eso, que entendía que, que debe de ser una moción apoyada por los tres grupos políticos, que la señora concejal del Grupo Socialista está diciendo que ha hecho campañas. Sí, si no es lo que estamos dando en campaña, nosotros estamos pidiendo mucho más. Estábamos pidiendo muchas más actuaciones en nuestra moción. De hecho, de alguna manera me está diciendo que están haciendo algunas, sino que queremos que eso sea algo continuo, que esa preocupación sea continua y que se siga haciendo. Que se vea lo del nuevo depósito, que va a ser una necesidad perentoria dentro de nada. Y, por tanto, eh, nuestra moción iba mucho más allá. Con respecto a las manifestaciones que hace el Grupo, el grupo Popular, lógicamente se pueden pedir más cosas. Mire, los datos de, de la capacidad de agua que tiene se publican diariamente. Los estudios sobre la potabilidad o no del agua y la, lo hace en comunidad, además muy a menudo. Y además le da trasladado al ayuntamiento, porque antes nos daban trasladado a nosotros, me imagino que ellos los tendrán también. Que se puede dictar más medidas, claro que sí. Que se puede dictar, pero que de ahí a votar no o abstenerse a una moción como esta, pues es un mundo. Simplemente era eso. Muchas gracias. Por, eh... Únicamente eh, recordar que apenas, como bien ha dicho la concejala, llevamos unos días en la mancomunidad y que por momentos pudiera aparecer eh, algunos de los puntos como muy oportunistas porque ustedes mismos, cualquiera de los dos grupos, la podrían haber eh, ejecutado o al menos propuesto en la propia eh, mancomunidad. Con lo cual, mm, eh, en fin, entendemos las buenas intenciones, pero entiendan ustedes también que nosotros, en algunas de las cuestiones que ustedes están eh, solicitando, literalmente no ha habido margen para hacerla. Esto no es un problema de tres meses, como bien saben ustedes, eh, y hasta, un, hasta tal punto hemos sido responsables que nosotros, por ejemplo, el Grupo Socialista, el Partido Socialista sacó del debate electoral el agua porque entendíamos que era, si me permiten la expresión, escupir hacia arriba, nos iba a caer, porque el problema es grave eh, y así lo entendemos nosotros y no quepa la menor duda que seguro que estas y algunas otras actuaciones no nos va a quedar más remedio que, que hacer. En cualquier caso, queda rechazada la, la moción. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería la moción del eh, Grupo eh, Municipal Somos Villafranca, solicitando de promedio la puesta a disposición del Ayuntamiento y de grupos municipales del expediente que justifica la adopción del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de noviembre del 2022. Tiene la palabra el Grupo Ciudadano. Gracias, señor alcalde. El promotor del embalse de Los Molinos, como todos sabemos, fue Villafranca de los Barros. Si existe ese embalse es gracias a esta localidad. Este embalse venía a solucionar definitivamente la escasez de agua que nuestro pueblo viene arrastrando prácticamente desde sus orígenes. La construcción por parte del Ayuntamiento de Villafranca de la primera presa dio pie a que la Confederación Hidrográfica del Guadiana construyera una de mayores dimensiones, dando también solución al abastecimiento de agua a un total de nueve municipios. Villafranca, Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona, Rivera del Fresno, Hornachos, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Hinojosa del Valle y Palomas, que se constituyeron en la mancomunidad de aguas Los Molinos. Posteriormente, esa mancomunidad fue ampliada en tres municipios más, Zafla, Zafra, Puebla de Sancho Pérez y Medina de las Torres. Y en, y en fechas recientes, como consecuencia de la sequía que padecemos y el agotamiento de la presa de Arroyo Conejo, el embalse de Los Molinos ha comenzado a abastecer también a la mancomunidad de Llerena con 21 municipios. Es decir, que la iniciativa del Ayuntamiento de Villafranca, allá por 1980, ha supuesto a la postre la solución de abastecimiento de agua para 33 municipios y cerca de 86.000 habitantes potenciales. La mayoría de los años, desde su creación, la Mancomunidad Los Molinos ha venido gestionando el agua en alta de forma directa a través de una empresa concesionaria, 
pero hace pocos años dicha gestión fue cedida por la mayoría socialista a Promedio, Diputación de Badajoz, la cual a su vez ha cedido la gestión a una empresa privada. Evidentemente, a estas alturas, Villafranca de los Barros pinta más bien poco en la gestión del agua de un embalse que en su día promovió y del que fue su titular. Ahora viene una subida muy importante en el precio del agua que consumimos. Veamos, la tarifa en alta que pagamos los distintos ayuntamientos consta de una parte fija y otra variable, y la pagamos proporcionalmente a la población de cada municipio. En el Boletín Oficial de la Provincia, de 15 de diciembre de 2021, se establecía la siguiente tarifa. Por cuota fija, 447.088 euros a año entre los municipios integrantes del sistema. Por cuota variable, 0,2793 euros metro cúbico facturado. Esto es lo que estamos pagando a día de hoy. En el Boletín Oficial de la Provincia, de 30 de diciembre de 2022, se establecía la siguiente tarifa. Por cuota fija, 780.337 euros año, entre los municipios integrantes del sistema. Por cuota variable, 0,49 euros el metro cúbico facturado. Esto es lo que vamos a pagar ahora. Quiere decir esto que la subida en la cuota fija es de un 74,54% y en la cuota variable de un 75,44%. En resumen... ...sube el agua en alta un 75% en un año. Lo primero que hay que preguntarse es por qué sube el coste del agua... ...de esta manera tan brutal. Y lo segundo es cómo se ha establecido la imputación de esta subida... ...entre los municipios integrantes de la Mancomunidad de los Molinos. El Boletín Oficial de la Provincia de 30 de diciembre de 2022 también dice... El Consejo de Administración del Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, promedio, acordó en sesión de 3 de noviembre de 2022 la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio provincial de abastecimiento de agua en alta para los municipios abastecidos desde el sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de los Molinos. ...posteriormente quedaron definitivamente aprobadas. Por tanto, para responder a las preguntas que nos hacemos... ...necesitamos disponer del acta del Consejo de Administración de Promedio... ...del 3 de noviembre de 2022... ...donde en el expediente del punto en cuestión... ...debe estar al menos argumentada la decisión. Esperamos, señor alcalde... ...como parte integrante del Consejo de Administración de Promedio... ...solicite y nos facilite ese acta... ...y el expediente para resolver nuestras dudas... ...y dar conocimiento a los vecinos de nuestra localidad... ...de las causas de esta subida del agua que se avecina. Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal... ...la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar a promedio a que con la máxima urgencia... ...ponga a disposición de este Ayuntamiento y sus grupos municipales... ...el expediente que justifica la adopción del acuerdo... ...de su Consejo de Administración de 3 de noviembre de 2022 que va a implicar una subida del agua en alta del 75% aproximadamente, lo que implicaría una subida en el recibo de cada vecino de entre un 25 y un 30%. Segundo, instar a los representantes de promedio a que comparezcan ante los grupos municipales de Villafranca de los Barros y sus medios de comunicación para explicar la imputación de esta subida a los distintos municipios abastecidos por este embalse de los molinos. Muchas gracias. Gracias. Grupo Popular. Sí, a ver, en esta eh, coyuntura que nos encontramos eh, por la falta de eh, información o documentación, eh, entiende Joaquín que aquí somos muchos nuevos y no tenemos ese tipo de, de información todavía. ¿no? Entonces, nosotros vamos a votar que sí, pero también queremos instar eh, eh, al Grupo Municipal, o sea, al Grupo Socialista. ...representado por su alcalde, el señor Francisco Jiménez Araya... Eh, ...quien desempeña un papel integral en el Consejo de Administración de Promedio... ...a que proporcionen a los distintos grupos municipales... ...toda la documentación pertinente relacionada con el aumento previsto... ...de los costes del suministro de agua. Es de suma importancia que se presente un desglose detallado... ...de los costes anuales asociados al suministro de agua... ...de nuestra localidad... 
porque esto permitirá una comprensión integral de los factores que contribuyen a la proyectada subida en las tarifas de agua. Y es vital que se lleve a cabo este proceso de transparencia y que se comunique de manera efectiva a los ciudadanos porque eh, podrían enfrentar un incremento promedio de unos 10 euros en, en su factura del consumo de agua, en comparación a lo que, a lo que vienen consumiendo. Eh, el objetivo de esta solicitud es doble. En primer lugar, buscar asegurar que se representen los principios de transparencia y redicción de cuentas eh, en el proceso de toma de decisiones que afectan directamente a los bolsillos de nuestros conciudadanos y que la comunicación efectiva y la comprensión de las razones detrás de este aumento tarifario eh, son esenciales para mantener la confianza y la satisfacción de la comunidad. En segundo lugar, eh, alentamos a que se proporcione una explicación clara y detallada de por qué se prevé este incremento en los costes del suministro, eh, para que nos permita a los ciudadanos comprender los factores subyacentes y, en última instancia, que nos, fa que nos facilite perdón, la aceptación de esta medida si se demuestra que es necesario para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestro suministro de agua. Por tanto, la colaboración y la transparencia son fundamentales en este proceso y esperamos que todas las partes involucradas trabajemos juntas para brindar claridad y comprensión a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Por lo tanto, nuestro voto, nuestro voto es que sí. Gracias, señor Nieto Merín. ¿Tiene la palabra el Grupo Socialista? Sí, eh, gracias, señor alcalde. Mm, señor portavoz del Partido Popular, mm, estamos de acuerdo que hay que pedir información y por eso le miraba cuando usted le ha dicho y lo ha lo he repetido en varias ocasiones y, por supuesto, que hay que pedirla. Lo que pasa es que en este caso, y ahora ya cuando haga mi intervención se dará usted cuenta, que la información había que, había que haberla pedido antes y estoy seguro que su portavoz o su, la señora Romero estaría en disposición de haberse la dado sin ningún problema. Y quiero comenzar así mi intervención recordando, sobre todo, a todos y a todas, que esta moción que el Grupo Ciudadanos presenta hoy, que, ha pasado, que presentó el 31 de agosto, la podría haber presentado en cualquier momento dentro del año de los meses que llevamos del año. O sea, no hacía falta haberla hecho el 31 de agosto del 2023. Como bien hemos escuchado, en su parte positiva nos hace una reseña de los acuerdos tomados por promedio y las fechas en las que fueron tomados los acuerdos. Los acuerdos para que todos y todas nos demos por enterados, el primero fue tomado el 15 de diciembre de 2021 y el segundo acuerdo fue tomado el 30 de diciembre del 2022. Como ven, no hace falta ser un lince para darse cuenta de que en ambas fechas y durante los últimos cuatro años en este ayuntamiento ha gobernado los dos partidos que hoy se encuentran en la oposición, Ciudadanos y Partido Popular. Estos dos partidos eran quienes representaban a este ayuntamiento en los órganos de gestión de la Mancomunidad de Aguas Los Molinos y eran, por ende, quienes tenían relación directa con promedio y con la propia Mancomunidad de Los Molinos. Al tener cedido la prestación del servicio de agua, ...a ese órgano dependiente de la Diputación de Badajoz... ...como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos. De este órgano de gestión mancomunada de agua... ...en nuestra comarca... ...formaban parte representantes de sus partidos... ...señoras portavoces de Partido Popular y Partido Ciudadano... ...el teniente de alcalde y concejal del Partido Popular... ...y es aquí donde ustedes tuvieron que pedir las explicaciones... ...que ahora nos solicitan a nosotros. Muestran una gran falta de interés... ...y por supuesto dejadez de funciones... ...al no solicitar en su momento para que todos nos enterásemos de la información que ahora nos solicitan hagamos nosotros. Esta mancomunidad se ha constituido de nuevo por la nueva legislatura el pasado 12 de septiembre del 2023, hace escasamente 15 días y antes lo ha reiterado mi compañera Marian Vicente. Desde entonces y hasta ahora solo ha habido una reunión para aprobar las cuentas que ustedes como representantes dejaron en la mancomunidad, cuentas que, por cierto, este Gobierno ha aprobado. Y ustedes pretenden que este Gobierno, que su alcalde, Francisco Jiménez Araya, Haga valer su cargo de alcalde y miembro de promedio para pedir a los representantes de este órgano que den las explicaciones que ustedes no pidieron durante los últimos cuatro años, que han estado en el Gobierno del Ayuntamiento y en el Gobierno de la Mancomunidad. Al menos parece un sinsentido que hoy ustedes nos insistan a este equipo de Gobierno que no llevamos ni 15 días en el cargo de la Mancomunidad ni en los 100 días de cargo de concejales y que hagamos cosas que ustedes no hicieron en los últimos cuatro años que han estado gobernando en Villafranca. Por otro lado, y sobre el asunto de la subida de los costes de la tarifa de agua, pues nos enteraremos, claro que sí que nos enteraremos, no se preocupe, y veremos cuánto hay de verdad en sus afirmaciones. Para ello pediremos la información que sea necesaria y donde sea necesario. No esperaremos ocupar los sillones de la oposición para solicitar algo que pudieron haber hecho ustedes desde diciembre de 2022 hasta el 17 de junio del 2023 que dejaron el Gobierno. En estos, en estos meses hicieron otras muchas cosas, muchas cosas 
en las que, pidieron el, en las que perdieron el tiempo para, por carecer de trascendencia alguna para la vida de los villafranqueses y villafranquesas, y que, sin embargo, podrían haber dedicado ese tiempo a otros asuntos más importantes y trascendentes, como, por ejemplo, las que hoy nos solicitan a nosotros. Sea como fuere, de ser ciertos los datos que ustedes están aquí, está claro que ya poco podemos hacer, puesto que son tarifas aprobadas bajo su mandato y bajo su responsabilidad. Ustedes sí pudieron hacerlo y han estado callados hasta el día de hoy. Suponemos que han esperado a estar en la oposición para denunciar esta supuesta subida que, seguramente, si ustedes estuvieran gobernando, quizás les hubiese tocado afrontar. Lo que no nos gustaría saber es qué hubieran hecho ustedes de haber estado en el Gobierno. ¿Nos lo hubiesen comunicado al, al grupo de la oposición? ¿Hubiesen traído a este ayuntamiento a los responsables de promedio para que nos diesen las explicaciones pertinentes a toda la corporación? Siete meses han tenido para hacerlo y no lo han hecho. Han mirado para otro lado y han dado la callada por respuesta. Lo que tenemos claro es que hasta el día de hoy no han dicho nada. No lo han denunciado, como siempre, pensando en que los vecinos y vecinas de Villafranca ya no se acuerdan de que hasta hace tres meses ustedes gobernaban Villafranca. Y hasta y desde esta decisión, como digo, se tomó en diciembre de 2022 por un órgano en el que ustedes estaban representados. Nuestro compromiso es claro, nos informaremos y que la información que se nos dé, avalada por informes técnicos tanto de promedio como de la mancomunidad, serán trasladados y explicados a todos y cada una de las personas a las que les afecte. Cuando contemos con los números definitivos, tomaremos las decisiones que sean pertinentes, nos gusten más o menos, pensando siempre en el interés general, no pensando en el resultado de unas elecciones como ustedes han demostrado hacer hoy. Y les digo más, desde el día 11 de mayo de 2023, tienen ustedes toda la información que aparece en el documento de moción que ha presentado Ciudadanos, puesto que ya acciona en el 2023, ya el 11 de mayo, ya les avisó de lo que estaba pasando. Y ustedes, como digo, dieron la callada por respuesta. Y esperan hoy a estar en la oposición para pedirnos a nosotros que hagamos lo que ustedes nos hicieron en ese momento, que fue inmediatamente pedir la información que nos piden a nosotros por escrito, cosa de la que no existe absolutamente nada. Por lo tanto, nuestro voto va a ser que no, sí, siempre con mi firme compromiso, señor Nieto, de que vamos a hacer todo lo posible para enterarnos de la veracidad de estos datos. Llevamos 15 días en la mancomunidad, no llevamos más. Una vez se ha reunido, nos enteraremos, por supuesto, el señor Jiménez Araya, el alcalde de Villafranca, pues pedirá la información que sea necesaria en promedio y una vez que la tengamos, por supuesto, se hará pública y no esperaremos a irnos del Gobierno para hacerla pública, como en este caso han hecho los partidos a los que ustedes representan. Por lo tanto, nuestro voto queda claro que es no. Muchas gracias, señor Rodríguez Soler. Eh, Ciudadano, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Eh, vamos a empezar a aclarar algunas cosas. Primero, sigo insistiendo que esto no es una moción política, también es social. Y yo no le estamos, no le estamos reprochando nada, nada al Grupo Socialista. Nada. Y le voy a explicar por qué se hace esta moción y se hace en este momento. Usted viene diciendo que aprovechamos ahora que estamos en la oposición, que lo podíamos haber hecho en el Gobierno. Que... Pues le voy a explicar. Mire, primero, aclararle que no existía ningún representante del Gobierno municipal en promedio. Ninguno. Ninguno. Déjeme hablar. Ninguno. Eh, ahora, ahora que ustedes están en mancomunidad y en promedio, miren las actas. Ningún miembro de mancomunidad, ningún miembro de mancomunidad tenía conocimiento de este tema, porque se toma dentro del Consejo Rector de Promedio. Y ningún miembro del equipo de gobierno, véalo en las actas, y si estoy mintiendo, en el próximo pleno usted me lo dice. Ningún miembro del gobierno estaba en promedio. Cuando promedio toma esa decisión, la publica con nocturnidad y alevosía el 30 de diciembre, en plena Navidad. Adoptan un acuerdo en el Consejo Rector, lo publican en el boletín el 30 de diciembre, sin comunicarle nada ni a ningún miembro de Mancomunidad, ni, lógicamente, a ninguno de los ayuntamientos afectados. Pero, mire, le digo más. Cuando nosotros tenemos conocimiento verbal de lo que estaba pasando, lo ha dicho usted, es en mayo. La concejal que estaba aquí estaba de alcaldesa ya en funciones. Y se lo comunica a alguno de los miembros de la oposición y a alguno de los miembros de, que estaban en el Gobierno en coalición con nosotros. Lo primero que hacemos es llamar y levantar el teléfono a ver si eso era cierto. Y promedio nos dice que le habían adoptado esa decisión y que no la habían comunicado oficialmente. No sé si ustedes la han comunicado luego después. Desde que nosotros 
salimos del Gobierno y antes que ya habíamos pedido explicaciones verbales, no se nos da ni un solo documento. Lo único que se nos dice es que se va a subir el agua o que asuma el ayuntamiento o los usuarios esa subida por los costes en alta que ellos habían tenido. Y se les pide una explicación que eran esos costes en alta. Y nos dicen que era por la subida de la energía del año anterior. Y esta alcaldesa, su torpeza en ese momento, le dice, pero si la energía ha bajado. O sea, ¿usted me va a aplicar la subida de la energía del año anterior cuando ya estaba casi a la mitad de precio? Y le dice, ah, pues ya está aprobado. Cuando nosotros tenemos conocimiento de este tema, ya le digo, es de forma absolutamente extraoficial y cuando ya no estamos en el Gobierno. Y no estamos contra ustedes, estamos con ustedes y con el pueblo de Villafranca, para que ustedes pidan esa explicación por la situación privilegiada que tiene el señor alcalde ahora en promedio, que nosotros no teníamos. Vea las actas, vea las actas de promedio y vea las actas de mancomunidad. No se le dio traslado a nadie. Habla usted con los alcaldes de los pueblos aledaños que se surten de ida también. Vea el malestar de esos alcaldes, que les pasó igual, exactamente igual que a nosotros. Y luego ya me dice si mentimos o no mentimos. Y le insisto, aquí estamos con ustedes y con el pueblo de Villafranca, que se nos donen los informes, que se vea por qué tenemos que super pagar ese sobrecoste de, del agua, amparado según las explicaciones que me dieron en su momento a mí, en los costes de energía, que habían bajado. Lo único que le pedimos es que colaboren, que pidan esa información, que se la trasladen, lógicamente, a la corporación y a todo el pueblo. No estamos pidiendo nada más. Gracias, señora García Ramos. Señor Nieto Merín. Sí, eh, eh, quiero ser muy, muy breve. Eh, evidentemente, eh, señor Rodríguez Soler, eh, cuando estamos en la oposición tenemos que pedir, igual que cuando se ha estado gobernando, pues hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Pero me sorprende que usted se sorprenda de que nosotros estemos aquí para eh, solicitar este tipo de informaciones, lo que, lo que, lo que me ha dicho. Y entiendo que, bueno, es un asunto, un asunto importante. Veo que eso lo ha preparado muy bien eh, porque, evidentemente, duele en el bolsillo de, de todos los ciudadanos, ¿no?, este aumento de, del agua. Nosotros no vamos a entrar en el y tú más, porque es una, una estupidez, ¿eh? perdonadme mi, mi vocabulario, pero así es. Y lo único que nos interesa es obtener esa información para poder informar a los ciudadanos solamente. Entonces, bueno, pues lo que estamos solicitando, que se haga un informe y que veamos de dónde sale ese, ese sobrecoste del, de la subida del agua. Nada más. Gracias. Gracias, señor Nieto Brin. ¿Tiene la palabra el Grupo Socialista? Sí. Primero quería agradecer el tono del señor Nieto, que en el que no estamos acostumbrados y creo que, que sería bueno que todos nos no fijáramos en él para, para hablarnos unos al otro, porque creo que sería, sería bastante más consensuado. La verdad es que se lo agradezco. Pero simplemente lo único que le quiero decir, en el mismo tono, yo no me sorprende que usted pida información. Por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Además, creo que es su deber pedir la información. Lo que reitero y digo, y he dicho yo en mi intervención, es que esta información, diga lo que diga la señora Ramos, me va a permitir que discrepe de su intervención, porque es que esta información, para empezar, estaba ya publicada el 31 de diciembre del 2022, como ella bien ha dicho y como además aparece en el texto de la moción. Por lo tanto, era pública y notoria. Y, además, y es que digo más, si ella como alcalde o alcaldesa en este caso, la persona que estaba representada en la Mancomunidad de los Molinos, eh, cualquiera de sus concejales que estuvieran a cargo de este tema, que tienen la obligación de estar informada de todo lo que atañe a Villafranca, estaríamos hablando de una cosa muy fuerte, el hecho de que un asunto tan grave como este, si es verdad que se sabía el 31 de diciembre del 22, de lo que nosotros es verdad que desconocíamos, si es verdad, como aparece puesto en el texto de la moción y ustedes no lo sabían, pues sinceramente me preocupa bastante más. Eso a, a lo otro, porque ustedes tenían la obligación de saberlo, señora Ramos, no es por nada. O sea, usted dirá que me cogió en Navidades, vale, ya no cogió en Navidades, pero es que esto es una cosa muy gorda para saberla. Pero además discrepo, discrepo totalmente en su argumentario, porque mmm, usted dice que yo hable con, la, con las personas responsables de la mancomunidad, es que eso es lo que he hecho antes de venir aquí. Es que lo primero que he hecho ha sido hablar con la presidenta de la mancomunidad hasta hace dos días, ¿sabes? Y con todos los alcaldes, en este salón de pleno, en este salón de pleno, Isabel, sí, 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 además voy a poner el tono que creo que debemos hacer. Y claro que se lo, y claro que se lo pregunté a tú, porque además como esta moción estaba presentada el 31 de agosto, pues nosotros el 12 de septiembre pues se lo preguntamos a los señores que estaban aquí, alcaldes de todas las poblaciones y de todos los grupos políticos, y todos estaban efectivamente pues cabreado, permítame la expresión, de que era una decisión que es verdad que se sabía, 
que había que afrontar y que la mancomunidad está intentando ver, por cierto, la mancomunidad gobernada por el Partido Popular, está intentando ver cómo solucionarla. Por lo tanto, estamos hablando de subida, igual no hay que subir. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se soluciona. Vamos a ver qué pasa y cómo se soluciona, porque en esto también tengo que decir, pues le pone por disposición en este caso de la presidenta de la mancomunidad, concejala de Zafra, que están intentando, de alguna manera, ver cómo se pueden solucionar muchos temas de los que existen y muchos, muchos problemas que afectan a todas las poblaciones de todos los municipios, a todas las poblaciones de todos los municipios, no solamente a Villafranca. Nosotros el compromiso lo tenemos y es que nos vamos a enterar, pero denos tiempo, denos tiempo, que ustedes han tenido siete meses para hacerlo y no lo han hecho. Siete meses para hacerlo y no lo han hecho. Pero además tenían conocimiento desde el, 20, desde el 12 de mayo y no han nada. Tampoco han informado a este equipo de gobierno. No nada. Tampoco han informado a este equipo de gobierno, señor Nieto. O sea, el gobierno tenía esta carta, que la tengo aquí, donde, que es que es un literal de la moción. Esto es un literal de la moción. O sea, es copiado literalmente. Y nosotros nos estamos enterando cuando se presenta la moción. Por lo tanto, a eso me refiero de que la información tiene que ser recíproca cuando se está en el Gobierno y cuando se está en la oposición. Entonces, nosotros esto éramos totalmente desconocedores. ¿Sabes cuándo nos hemos enterado? En otra carta que se ha presentado, no en los mismos términos, pero sigue diciendo, señores, que había una carta del 12 de mayo en la que la señora alcaldesa ni nos respondió. Y ahora tenemos otra del 12 de julio donde dice, vamos a sentarnos para hablar. Claro. Entonces, ahora nos vamos a sentar Señor Francisco Jiménez Araya, representante en promedio, pedirá las explicaciones que tenga que pedir. Eh, este concejal, que además es el representante de la Mancomunidad con los Molinos, pedirá las explicaciones que tenga que pedir. Y estoy seguro, estoy seguro, seguro que nos vamos a enterar todos y ojalá no haya que subir el agua, pero desde luego si hay que subir el agua, que tengamos claro, que tengamos claro que fue una decisión tomada en el 2022. 2022. Ya por terminar simplemente de una manera totalmente sin acritud, señora Ramos. Sin acritud decirle que, hombre, esto es una moción social y no política. Las afirmaciones que se hacen en el texto, pues la verdad, dejan mucho que desear para hacer una, una moción social. Cuando es social, se habla de otra manera y se escribe de otra manera. Cuando se quiere meter el dedo en el ojo, se hace con todas las consecuencias. Por lo tanto, no me diga que, que es social. Es política y, además, hecha, pues, sinceramente. ¿Ya me entiende? Vale. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Grupo Ciudadano. Muchas gracias, señor alcalde. Sigo insistiendo que es una moción social, porque aquí lo que vamos buscando es el beneficio del pueblo de Villafranca y de los ciudadanos. Usted se la puede tomar como quiera. Pero, mire, yo no voy a pasar por la falta de la verdad que usted esgrime una y otra vez. Ha reconocido aquí que habla con todos los, con, con todos los alcaldes de los municipios afectados y que todos muestran su malestar. Mire usted las actas de mancomunidad y mire cuándo se enteran esos alcaldes, que es a la vez que cuando se entera el pueblo de, en este caso, la Corporación Municipal. Pero además se entera porque ya, le insisto, promedio actúa con nocturnidad y alevosía y no comunica nada a ningún ayuntamiento, a ninguno. Usted habla de que hay una carta ahí el 11 de mayo. A mí no me ha llegado. Yo, eh, no, eh, pero le digo más, que si, le, que si me, me ha, la ha recibido, yo he llamado a estos señores para preocuparme. Con, le, le doy la autorización que usted necesite para que constate esos datos para que constate esos datos y le pedíamos cifras reales no sé si usted las han pedido ya de cuánto supone para el pueblo de Villafranca porque para todos los pueblos no supone igual por una razón porque gracias a Dios Villafranca tiene mucha industria consume mucha agua y la subida depende del consumo de agua por lo tanto había pueblos que aunque estaban molestos no tenían la misma incidencia en su población porque tienen pozos o porque el consumo es muy inferior. Por tanto, cuando todos los alcaldes socialistas del PP, de Ciudadanos, nos enteramos, fue a la vez. Y fue en el mes de mayo y no de forma oficial, porque nadie estaba representado en promedio. Ustedes, al menos sí, el Grupo Socialista. Lo digo ustedes, su partido. Y podían haber tenido conocimiento. Nosotros no lo tuvimos. Eh, le voy a agradecer que esté haciendo esas gestiones con el, la actual presidenta de Mancomunidad para que busque una solución conjunta. Porque le digo, de todos los pueblos, el más afectado es Villafranca, por el consumo. Por tanto, si redunda en beneficio de los ciudadanos de Villafranca porque se consigue una rebaja o co que promedio eh, para la alteración de ese precio utilice unos coeficientes reales, no los que le interesen, pues lo agradecería. Y no, le insisto, esta moción no va contra el Grupo Socialista. Simplemente estamos pidiendo una explicación. Y unos expedientes que creemos que el pueblo 
necesita y que la corporación necesita. Nada más. Muchas gracias, señora portavoz. Creo que está suficientemente debatida. Únicamente decir que eh, el Consejo de Administración de Promedio, del cual formo parte, solo se ha eh, convocado una vez y fue para su constitución. Eh, la siguiente convocatoria nos vino ayer y será para el próximo viernes y no les quepa a ustedes dudas de que eh, pediré todos los informes que ustedes solicitan. Pero no es menos cierto que lo que pretendemos en este caso es alejar cualquier sospecha a la duda y que pudiera parecer que eh, si hay futuras subidas, que no es seguro, pudieran ser porque, se, porque sea por una gestión directa del Grupo Socialista, en este caso del Ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, nada más leo de la realidad. Porque, como efectivamente bien dicen, independientemente de eh, que se los trasladasen o no, que hubiese errores en el procedimiento, en la comunicación, esto es de 2022, de diciembre. Así que, con ese ánimo, cierro la moción eh, con, en este caso, la negativa a la misma con la mayoría del Grupo Socialista. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería la moción del Grupo Popular para solicitar ayudas al cultivo de la vid y del olivo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Actualmente nos encontramos en una de las peores sequías de todos los tiempos. Nuestro pantano, nuestro pantano está bajo mínimo y observamos día tras día el, des el descenso del agua potable. El envase de los molinos se encuentra en una situación crítica, como ya hemos estado hablando, con, un, con cinco hectómetros cúbicos, cuando su capacidad es de 34 hectómetros. Son varias las campañas que se están realizando desde las distintas Administraciones para sensibilizar sobre el ahorro de agua y su utilización. La agricultura es uno de los sectores económicos más importantes de Villafranca y la sequía le está afectando a las últimas cosechas realizadas. En esta campaña de vendimia ha habido un un descenso considerable de la cosecha de uva, en torno a un 33% estimé en su día, ahora estimo un, con un, un descenso más grande. Y si eso le sumamos que no hubo cosecha de aceitunas en la campaña pasada, hace insostenible esta situación para la mayoría de los viticultores y, oli y olivicultores. El valor de las parcelas de viñedo y olivar en nuestra zona ha bajado su precio de adquisición notablemente y, aún así, y aún así no se compran. Tan cierto como que no interesa llevar parcelas en arrendamiento a la parcería, que los agricultores que las tenían arrendadas las han dejado, dejando a los dueños sin saber qué hacer con ellas. Si a la sequía de estos últimos años le unimos la subida de los precios en general, los combustibles, los abonos y los productos fitosanitarios, la caída de los precios de la uva y la aceituna, la situación llega a ser, llega a ser extremo y sostenible tan insostenible que hace difícil sobrevivir del campo. Otros cultivos, como es el cereal, han tenido algún tipo de ayuda, cosa que no ha sido así en el sector vitícola y olivarero. Por todo esto, y apelando a la sencilla comprensión del gran problema que está pasando en el sector, proponemos al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente acuerdo. Solicitar al Gobierno de España y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que se habilite una línea de ayuda directa y por hectárea de los cultivos de la vid y el olivar a los agricultores. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo eh, Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. La problemática del campo en nuestra zona es conocida ampliamente por todos. Pérdidas en la producción, fundamentalmente por la sequía e incremento del precio de los insumos, fitosanitarios, fertilizantes, combustibles. Falta de planificación hidrológica que permita aprovechar al máximo el agua y proteger el regadío. Medidas para que el seguro agrario responda de manera acertada a las situaciones de emergencia que se producen. Falta de mano de obra, fundamentalmente en épocas de recogida de las cosechas, robo de las mismas, etc. Un mar de problemas. Nosotros, como Administración local, poco podemos hacer en este sentido. En la anterior legislatura eliminamos la tasa de mantenimiento y adecuación de caminos rurales, reducimos la tasa por guardería rural y mantuvimos los caminos rurales en condiciones bastante aceptables. Esta moción no concreta absolutamente nada. Pide una línea de ayudas directas y por hectárea de los cultivos de la vid y el olivar. ¿A qué ayudas nos referimos? ¿Ingresar un dinero al agricultor? ¿A qué tipo de tierras, 
secano, regadío, a la falta de producción, ayudas a la adquisición de insumos, ¿en qué importes? Vamos a votar que sí a la moción, como no puede ser de otra manera, pero rogamos se concreten más para que tengamos claro qué es lo que estamos solicitando y nuestras peticiones a instituciones superiores no supongan un mero brindis al sol de cara a nuestros vecinos agricultores. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Si le concreto un poco la ayuda que pedimos, son simplemente igual que la que ha tenido el cereal. El cereal ha tenido una ayuda por la sequía, pues igual, igual en el tema del olivar y el tema del viñedo. Son ayudas por la sequía. Y no, simplemente ya ha habido una ayuda en el tema del cereal, pues esa misma ayuda que la tenga el, eh, la viña y el, y el olivar. Vale, entiendo aclarada eh, la moción que queda aprobada en este caso por la totalidad de los miembros que conforman esta corporación municipal. Pasamos a la siguiente moción del Grupo Popular en contra de la tramitación de una ley de amnistía. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, voy a dar lectura a la moción. El 15 de octubre de 1977, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guió nuestra transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidó nuestro camino a la democracia. Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales, es decir, el perdón que sí existe en nuestro, que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la decimonónica Ley de Indulto debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general. En una democracia europea consolidada como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho, como son la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar los juzgados, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el Poder Ejecutivo puede arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello, además, mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resolver resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan al Estado español. En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. El principal de los responsables, Carles Putemón, huyó al extranjero. Desde entonces, trata de evitar la acción de los tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre, Putemón condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una ley de amnistía que favorezca, entre todos, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos por hechos de una violencia extrema. No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los letrados emitieron un informe contundente. Además, tanto Pedro Sánchez como otros ministros de Justicia, perdón, otros ministros juristas de su Gobierno, como Juan Carlos Campos, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de la posible amnistía. Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. 
Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley. Además de suponer una inconstitucionalidad fragante, de nuevo se utiliza un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado. El precio de la presidencia no sería solo esculpar centenares de delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social. Por todo ello, este Grupo Municipal Popular presenta la, la siguiente propuesta de acuerdos. Primero, rechazamos cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado, no individualizado, para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito. Segundo, consideramos que el imperio de la ley, de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes su cumplimiento. Tercero, animamos a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocado a una repetición electoral. Cuarto, dar traslado de estos acuerdos a presidencia del Gobierno, a la vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y en el Senado, así a la Junta de Gobierno de la FEM. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Sí, gracias, señor alcalde. En primer lugar, eh, queremos volver a manifestar en pleno que nosotros no estamos aquí para hacer política nacional. Para eso ya están los dirigentes nacionales. Nosotros podemos dar nuestra opinión, pero votar mociones de carácter nacional, escritas por dirigentes nacionales, que nos envían cuando les hacemos falta para que siga el circo y que nosotros firmamos y presentamos en el registro, es muy poco serio para la política local. No obstante, vamos a dar nuestra opinión. La amnistía, o el término que se emplee próximamente para enmascararla, es probablemente uno de los momentos políticos más graves a los que se ha enfrentado la democracia española. No es de recibo que el actual presidente del Gobierno de España esté permanentemente tensionando los límites de la ética y de la política, e incluso el valor del Estado de Derecho. Incorporar al debate político como una exigencia de aquellos que violaron la Constitución, llevaron a Cataluña prácticamente a un conflicto civil, desobedecieron a la justicia, malversaron dinero público, derogaron el Estatuto y la Constitución, atacan la imagen de España desde el exterior, son prófugos de la justicia, etcétera, etcétera, está fuera de toda lógica y de todo sentido común. Amnistiar significa reconocer que un delito no existió. Esto implicaría que el Código Penal estaba mal y quienes lo aplicaron estaban equivocados y, por tanto, cometieron un delito. Es decir, se pasa de amnistar a unos delincuentes a convertir a los funcionarios públicos que aplicaron la ley vigente y a la democracia española en culpables. Estamos llegando a un nivel tan bajo y torticero en la aplicación de nuestra Constitución que ya veremos cómo acaba. Estamos hartos de las tensiones entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ambos partidos han tratado con mucho cariño a los independentistas de varias regiones de España durante muchos años, a cambio de la poltrona monclovita pisoteando la igualdad entre españoles y ahora empezamos a recoger sus frutos, cuando apenas queda nada por repartir o por entregar, salvo el territorio. ¿Qué nos van a contar a los extremeños que seguimos siendo de las regiones menos desarrolladas de España gracias al Partido Socialista y al Partido Popular, mientras han estado cebando a partidos independentistas durante años? La amnistía, o como quieran llamarla, es la última gota del vaso que conocemos, un vaso que los dos partidos mayoritarios que hay en España, Partido Socialista y Partido Popular, han estado llenando en los últimos 40 años. Nosotros no estamos para esto, 
y no vamos a votar la moción en ningún sentido. Y rogamos, así se ha recogido en el acta de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí, señor alcalde. Nosotros nuestra postura es que esta moción excede de nuestras competencias y, por lo tanto, nuestro voto va a ser que no. Gracias, Grupo Popular. Eh, pues eh, me queda un poco… Después de la intervención del Grupo Municipal Ciudadano, donde, donde habla de, de mociones tipo de nivel nacional, eh, yo soy de la opinión que, de la que usted ha manifestado de que no podemos traer al Pleno de este Ayuntamiento eh, mociones que sean de ámbito nacional. Pero creo que eh, esta moción sí que teníamos que traerla porque mmm, creo que ya rompe la ética de todo por lo que eh, rompe todos los principios y toda la ética y todos los valores por los que eh, las personas que nos sentamos aquí pueden hacer todo lo posible con tal de, de gobernar. Creo que mmm, en el momento en el que estamos viviendo el espíritu de la moción planteada no va de si somos de derecha o somos de izquierdas, si somos del Partido Popular o del PSOE, sino si tenemos principios y valores para estar aquí representando a los ciudadanos y con el voto en contra de ustedes, del Partido Socialista, y esa no sé si llamarla abstención, no abstención o qué sentido de voto, eh, lo que nos demuestran es que lo que están aquí no es ustedes, el Partido Socialista, al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de una sigla y de un partido. Y, sinceramente, creo que el partido, el grupo Somos Ciudadanos representa a un grupo de ciudadanos que les gustaría, me, creo que les gustaría que tuviera un sentido su voto. Es decir, si están a favor o no están a favor de tramitar esta ley de amnistía. Entonces, yo, qui yo quiero que ustedes se pronuncien, es decir, que voten sí o voten no, o voten abstención. Pero sí que es verdad que mmm, algo tendrán que decir. Pero, evidentemente, lo que le digo al Partido Socialista, yo no voy a entrar en, en dimes y diretes, en lo que pasó ayer, en todas estas cosas, sino a, esto ya va de principios y de valores, si tenemos… Eh, si tenemos eh, mmm, todo lo que tenemos que tener para poder estar sentados aquí y mirar a los ciudadanos a la cara y decir que estamos trabajando para ellos, no estamos trabajando para unas siglas y para unas ideas, porque yo entiendo que los ciudadanos y las personas están por encima de ellos. Gracias. Eh, interpela al Grupo Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde, y muy brevemente. Eh, si la portavoz del Partido Popular ha escuchado nuestra intervención, nuestra opinión creo que se desprende que está clarísima, clarísima. Otra cosa es el voto. Entonces, creo que la opinión que nosotros tenemos, todos los ciudadanos que nos han escuchado de Villafranca saben perfectamente cuál es. Pero que es un poco vergonzoso que en el tercer punto de la moción ustedes animen a los dos partidos mayoritarios. Ahí no está Ciudadanos. A nosotros no nos están invitando a votar la moción, para empezar. Me parece un desprecio inaceptable por su parte. Cuando aquí podía haber, claro, es lo que pasa cuando vienen las mociones desde Madrid, que le ponemos el sello, las firmamos y las registramos. No obstante, vuelvo a decir que nuestro voto eh, no hay voto y, sin embargo, nuestra opinión creo que está clarísima con la intervención que hemos tenido. Muchas gracias. Vale, se entiende una abstención. Eh, Grupo Socialista. Nosotros no vamos a intervenir. Ya he dicho que nuestro, no cede nuestra competencia y, por lo tanto, nuestro voto es que no. Gracias. Grupo Popular. Simplemente por aclarar al Grupo Somos Ciudadanos, lo que se invita en el punto 3 es a los dos partidos mayoritarios, se refiere al Partido Popular y al Partido Socialista, porque son los que están representados en el Congreso de los Diputados, no aquí a buscar acuerdos de Estado. Nosotros aquí no vamos a buscar acuerdos de Estado. Entonces, evidentemente, yo no puedo invitar a Ciudadanos porque no tiene diputados. Entonces, por eso es eh, apelar a los, dos mayor, a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado. Simplemente era eso. 
queda suficientemente sí. eh, debatida. Señor Únicamente... alcalde, señor alcalde. Vale, te, te cerrar. Tiene usted la palabra, sí, señor. García Márquez. Eh, simplemente decirle, a, por lo que acaba de comentar la portavoz del Partido Popular, usted lo ha dicho, invitar a los representantes políticos del Congreso. Entonces, ¿para qué trae esto aquí? Y si lo trae aquí, incorpore al Grupo Ciudadanos. Si no, no lo traiga. No obstante, yo repito que nuestra posición está clarísima con la intervención que hemos tenido y simplemente no se nos invita al voto, no votamos. Muchas gracias. Popular. Simplemente lo que he dicho, lo que se trata es de la gobernabilidad de España. No estamos hablando aquí de invitar a hacer un pacto de Estado aquí con, en Villafranca de los Barros. Por eso se invita al Partido Socialista y al Partido Popular. Gracias, señora portavoz. Un único matiz uh, en forma de valoración a lo que usted ha dicho y es que los socialistas sí somos hombres y mujeres de principios y valores y la Constitución a la que usted se abraza ahora lo, la votamos, aunque hubiese cosas que no nos gustaban, cosa que el grupo que usted representa en su momento negó. Con lo cual, entiendo que estamos, digamos, no somos sospechosos de no respetarla y de ser hombres de, y mujeres de principios y valores. Queda, por tanto, rechazada eh, la moción. Con... Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Moción del Grupo Popular por la igualdad de todos los españoles. Tiene la palabra el Grupo Popular. Voy a dar lectura a la moción. Hace 45 años los españoles acordamos una Constitución por la que nos convertimos en una nación de ciudadanos libres e iguales. Fue un acuerdo histórico, refrendado por la inmensa mayoría de la sociedad que buscaba poner fin a tres siglos de división e enfrentamiento. Un acuerdo fruto del entendimiento entre las dos fuerzas políticas mayoritarias y que también se abrió al conjunto de los partidos políticos democráticos. Un acuerdo que desde su artículo primero reconoce la igualdad como un valor supremo del ordenamiento jurídico, que en su artículo 9 obliga a los poderes públicos a que las condiciones para la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, y que era necesario remover los obstáculos que la, la dificultaban. No solo eso, en el artículo 14 se establecen como el primero de los derechos y libertades el que los españoles son iguales ante la ley, sin que puedan prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, la igualdad de y entre los españoles es uno de los principios que informan nuestro ordenamiento democrático y uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. Una igualdad de los españoles, independientemente de donde vivan, por lo que este principio viene contemplado con el de solidaridad, tal y como recoge el artículo 138, cuando se afirma que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular y rechazando que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades pudieran implicar privilegios económicos o sociales. Desarrollo de nuestro proceso autonómico, los, a lo largo del, del desarrollo de nuestro proceso autonómico, los diferentes territorios han ido convergiendo en unos niveles de autogobierno que han hecho de España un modelo descentralizado. Un proceso que ha permitido que nuestro país sea un moderno Estado social y de derecho, gracias a la tarea que desempeñan todas las instituciones del Estado, tanto el Gobierno central como de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los consel y cabildos insulares. Además, a lo largo de estas décadas, el Tribunal Constitucional ha sido el garante de la legislación y, de modo singular, los estatutos de autonomía se enmarcasen siempre del acuerdo con las previsiones de nuestra Carta Magna. Este desarrollo político, jurídico y administrativo se ha visto enriquecido con nuestra participación en la Unión Europea, un modelo de solidaridad entre pueblos y territorios. Todo este bagaje se ve amenazado hoy por proyectos que buscan romper la igualdad y solidaridad entre los españoles, así como por propuestas de mutuación constitucional que promueven consagrar la desigualdad y el privilegio entre territorios y ciudadanos. Una desigualdad que se ve acentuada en el día a día de los españoles por las tensiones económicas, tecnológicas y demográficas. Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca. 
Por todo ello, es necesario afrontar con decisión cuestiones que dividen a los territorios, como es lo referente al agua, los retos de un estado de bienestar ante una realidad social en profunda transformación y la necesidad de consolidar los fundamentos de nuestra economía. Además, la regeneración institucional y alcanzar un nuevo pacto territorial que, entre otras cuestiones, complete lo previsto en la Constitución, suponen objetivos inaplazables. A lo largo de, de estas más de cuatro décadas, los, lo, los dos principales partidos supimos llegar a acuerdos para afrontar los diferentes desafíos y retos, desde los de índole social y económica a través de los pactos de la Moncloa, el terrorismo a través del pacto por las libertades, la violencia machista a través del pacto contra la violencia de género y el desafío secesionista de 2017 a través de la aplicación del artículo 155. Juntos hemos hecho de España protagonistas en la Unión Europea y hemos asumido numerosos compromisos internacionales. Nos encontramos ante un nuevo desafío histórico en el que una minoría populista y radical pretende imponer la ruptura de la igualdad entre españoles y para ello se beneficia de la falta de capacidad de llegar a un gran acuerdo nacional por parte de los dos partidos mayoritarios. Españoles, una vez más, los españoles debemos dar lo mejor de nosotros mismos, al igual que sucedió en 1978, con generosidad y altura de miras. Los partidos mayoritarios debemos poner las bases de nuestra convivencia y afrontar las amenazas que tenemos como nación para seguir construyendo una sociedad moderna, avanzada y plural. Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías por influyentes que puedan resultar al beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada. Es necesario buscar un gran acuerdo que consolide todo lo avanzado en estos 45 años, que blinde la igualdad de los españoles y afronte los principales retos que tenemos en esta tercera década del siglo XXI. Por todo ello, el Grupo Popular en este ayuntamiento presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Reconocemos que España es una nación de, es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. Rechazamos cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer principios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España que atente a lo dispuesto por la Constitución española. Proponemos un gran acuerdo nacional que afronte los principales desafíos que tenemos, la regeneración institucional, el estado del bienestar, los fundamentos de nuestra economía, un pacto por la familia, un pacto por el agua y un pacto territorial. Urgimos al Gobierno a que propongan un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad y que sea fruto del acuerdo entre todos. Rechazamos cualquier privilegio unilateral al margen del acuerdo entre todas las comunidades autónomas. Reclamamos al Gobierno que garantice un marco de financiación de ayuntamientos, diputaciones, consel y cabildos basados en la suficiencia, la suficiencia, la solidaridad y la equidad. Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios en el Congreso como en el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la FEM. Muchas gracias, señora Romero. Grupo Ciudadanos tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, volver a manifestar en pleno que nosotros no estamos aquí para hacer política nacional. Para eso ya están sus dirigentes nacionales. Nosotros podemos dar nuestra opinión, pero votar mociones de carácter nacional, escritas por dirigentes nacionales, que nos envían cuando les hacemos falta para que siga el circo y que nosotros firmamos y presentamos en el registro, es muy poco serio para la política local. No obstante, vamos a dar nuestra opinión. Esta moción la podía haber redactado también el Partido Socialista, quizá con pequeñísimos retoques. Habla de ciudadanos libres e iguales, eliminación de privilegios, financiación solidaria acordada con las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¡Qué bonito! El problema es que todos estos objetivos tan loables se quedan en el papel. Ustedes han gobernado España, al igual que lo ha hecho el PSOE, con amplias mayorías absolutas, y no hacen nada de esto que traen en la moción. 
Primero, contentan a las regiones que cuentan para sus investiduras y después reparten las migajas en las regiones más desfavorecidas, condenándonos a la miseria y a no poder desarrollarnos económicamente como necesitamos. Se llevan, se llevan las industrias interesantes y las inversiones en infraestructuras a esas regiones y a nosotros nos condenan al furgón de cola o a lo que no quiera nadie. Los dos partidos mayoritarios están a lo suyo, en ver cómo llegan a la Moncloa y se mantienen allí lo máximo posible, y no les importa ni la igualdad, ni la justicia, ni la financiación justa, ni la eliminación de privilegios entre, entre españoles, etc., al menos la de los extremeños. Los extremeños somos un ejemplo de esto, de desigualdad, o no lo saben. Es una pena que los dos grandes partidos no se pongan de acuerdo para los grandes temas de España, como son los que hoy presentan en esta moción, además de otros, y sus, partid y sus partidos son los responsables. Por tanto, no nos utilicen para sus batallas y piensen y actúen y ejerzan el poder para que la igualdad de oportunidades entre los españoles sea una realidad. Les pedimos a ambas formaciones locales que tengan espíritu crítico y opinión propia y no sigan al dedillo todo lo que les imponen sus partidos, a sabienda de que no es, a sabienda de que no es ni justo ni de sentido común. Nosotros no estamos para esto y no vamos a, a votar la, vo la moción en ningún sentido y rogamos así sea recogido en el acta de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí, nosotros siguiendo, siguiendo la línea de la moción anterior, entendemos que esta moción es de nuestras competencias y, por lo tanto, nuestro voto va a ser que no. Muchas gracias, Grupo Popular. Pues simplemente repetir los argumentos que creo que aquí estamos hablando de valores, de principios y es cuando eh, tenemos que dar la cara y decir con, en dónde estamos situados. Se lo digo al Grupo Municipal Ciudadanos, somos ciudadanos, simplemente decirle que eh, sí que es verdad que… Eh, los dos grandes partidos han cometido errores a la hora de… Es decir, que existen desigualdades entre, entre territorios, pero mm, creo que también tenemos la oportunidad de corregir los errores cometidos. Y para eso se presentan eh, este tipo de iniciativas. Y con respecto al Partido Socialista, cuando dice que no es competencia, yo creo que la igualdad de, de hombres y mujeres y de los ciudadanos de todo el territorio es competencia de todos. Muchas gracias. Entendiendo la abstención en este caso del Grupo Ciudadanos, queda rechazada eh, la moción. Un único matiz en, en la propuesta de acuerdo. En el punto primero, reconocemos que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. Probablemente tendría que haber añadido hasta que nacemos, porque una vez que nacemos, efectivamente, los distintos tipos de patrimonio, en función de nuestra clase social y de nuestro origen, desarrollan en buena parte el, el devenir del ciudadano Y a partir de ahí hay partidos políticos que han puesto en marcha leyes que precisamente pretenden eh, ganar en igualdad y otros que las han ido torpedeando, mandando al Constitucional, empezando, como ya he dicho antes, por la propia eh, Constitución, pero acabando, por ejemplo, con la ley del matrimonio homosexual, la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, ese matiz que coste en hasta señor secretario, porque no todos somos iguales. Eh, la, bueno, queda rechazada la moción. El siguiente punto del orden del día serían las mociones por vía de urgencia. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde. Se ha presentado propuesta de resolución de 25 de septiembre del presente año relativa a la aprobación inicial de expediente de modificación de crédito número 1 barra 2023-19 bajo la modalidad de suplemento de crédito. Está puesto el texto a disposición de, los, de todos los concejales. Eh, votamos la urgencia el Grupo Socialista. Sí. sí. El Grupo Popular. Sí. El Grupo Ciudadano. Sí. Eh, bien, el sentido del voto entiendo que hay que votar. Eh, sí, tiene, la propuesta. tiene la palabra el señor secretario de lectura. Sí, de voy a dar lectura a la propuesta. Concretamente se propone destinar 208.408 euros del remanente de tesorería para gastos generales provenientes de la liquidación de ejercicio 2022 a financiar los gastos de aportación a la Mancomunidad Tierra de Barro, Río Matachel, 
Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales, realización de actividades en la Universidad Popular y participación ciudadana, reparación de caminos vecinales y a las expropiaciones de terrenos para la ampliación del polígono industrial. Como se decía, se aprueba inicialmente el expediente bajo la modalidad de suplemento de crédito, exponiendo el presente al público mediante anuncio en el tablón edictal y en el boletín oficial de la provincia por término de 15 días. Nada más. Eh, Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Atención. Grupo Ciudadano. Sí. Queda, por tanto, aprobada la moción. Eh, finalizando, el último punto del orden del día sería ruegos y preguntas. Tengo pendiente la respuesta a tres preguntas. No tengo la literalidad, pero sí me acuerdo. Eh, el Grupo Popular eh, no eh, preguntaba al respecto del Parque Infantil de Tráfico, que, eh, de, perdón, de Tráfico, el Parque Infantil de Juegos, que en su momento, eh, bueno, eh, ellos adquirieron el grupo político anterior, el grupo de gobierno, y lo que le tenemos que decir es que este parque infantil eh, está puesto, se ha puesto recientemente, no hace tanto, en el parque público. Al respecto por de la, mmm, si nos daba vergüenza o no. El asunto de la baja por maternidad, a la que usted se le afeaba eh, en su momento, poniendo eh, palabras actuales de él en la entonces concejala eh, señora Matamoro, lo que le tenemos que decir es que mmm, la situación de partida es distinta. En este caso, la señora eh, eh, Miriam García no tiene una relación laboral con el ayuntamiento. Es imposible que esté en baja, por tanto, la situación de partida es distinta. No cabe su pregunta. Eh, y al respecto de la información de promedio, eh, bueno, creo que ha quedado suficientemente aclarado eh, en el debate de la, de la moción que hemos visto recientemente. Eh, a partir de ahí, si hay ruegos y preguntas. Vale. Grupo Popular. Buenas tardes, noches ya. Sí, señor alcalde, procedemos a formular eh, primero las preguntas y por último los ruegos. En la calle Pablo Neruda, Felipe Trigo, maestro Soler Músico, en eh, la intersección, eh, junto al canal, hay varios eucaliptos que, dadas las circunstancias del deterioro, todos los años hay riesgo de accidentes por caídas de las ramas y es una zona bastante transitada por los deportistas, vehículos y ciudadanos en general. Nuestra preocupación eh, es grande. Eh, así como el bienestar de los ciudadanos. Y preguntamos si es posible eh, llevar a cabo un, alguna actuación para que se puedan evitar males mayores. En la avenida de la Constitución, zona del Alambique, al ser la calzada tan estrecha y transitada por vehículos, además de utilizarse como zona para aparcar coches, suele ser complicado muchas veces el paso de estos por falta de espacio, produciéndose muchas veces la subida en el acerado para evitar el roce con los vehículos estacionados. Nos preocupa la situación y preguntamos si es posible la reducción del acerado en la, me en la media circunferencia, ya que es importante y necesario mantener los aparcamientos, eso sí, sin riesgo tanto para los vehículos como para ciudadanos sentados en los veladores. Las traseras de la calle Monsalud es una zona muy transitada por ciudadanos que sacan a paseo a sus mascotas, los perritos, y hace sus necesidades día tras día con la consecuente acumulación de orines que producen un desagradable olor detrás, además, perdón, de un foco de pulgas e insectos, debido a que el suelo no está asfaltado y está en malas condiciones. Nos preocupa la situación y preguntamos si es posible llevar a cabo una actuación para que se pueda evitar esta situación. Por todos y todas, he sabido que las actividades de gimnasia, pilates, yoga, mantenimiento para mayores, tonificación lumbar en Villafranca son muy demandadas y no existen suficientes eh, plazas para poder dar cabida a todos y todas las eh, solicitantes. Además de que muchas veces se producen ausencias no dejando opción a ocupar estas plazas por personas que realmente están interesadas y además lo necesitan. Además, también somos conscientes de que algunos espacios eh, están, eh, destinados a estas actividades no están adaptados y cuestiones como el frío en pleno invierno hacen que la asistencia a la actividad, sobre todo de los más mayores, se vea eh, reducida de forma considerable. Nos preocupa la situación y preguntamos si es posible llevar a cabo una, alguna actuación 
al respecto para ampliar las plazas, llevar un control y seguimiento de las ausencias para proceder a dar paso a la lista de reservas, así como adaptar o cambiar alguno de los espacios según las necesidades. Casi comenzamos el mes de octubre y aún no tenemos noticias de la apertura de la piscina climatizada que con tantas ganas la ciudadanía de Villafranca espera. Además de, por ser, eh, además de por cuestiones deportivas, ocio, placer, muchos y muchas de los usuarios y usuarias demandan esta actividad por motivos de salud. Por ello, nos preocupa la situación y preguntamos si es posible tener información al respecto y si podrían, además, ampliar horarios para que esta demanda existiese, es existente, para la demanda existente pueda ser atendida. Se aproxima fin de año y estamos, eh, estos son los últimos meses eh, que son los indicados para ir elaborando los presupuestos para el próximo año 2024. Por lo que nos preguntamos si se han iniciado gestiones al respecto, así como decidir, eh, decir perdón, que nos gustaría que contasen con nuestra participación en su elaboración, que se constituya una comisión para la elaboración de estos presupuestos y se nos dé cabida a los grupos políticos para aportar nuestras ideas. Con la nueva reestructuración de las concejalías eh, se le ha atribuido a la concejala del Área de Servicios Sociales la Delegación de Agricultura. Somos conocedores de la existencia de una empresa familiar de la que forma parte y por la que podría haber incompatibilidad o conflicto de intereses. Es por ello que preguntamos si existen o no tales circunstancias que impidan la competencia en este área. Por último, los ruegos. Viendo que comenzaron a actualizar la página web a primera vista, eh, pero dejando atrás la actualización de espacios importantes dentro de estas, como son las actas de los plenos, las juntas de gobierno, etcétera, rogamos que sean actualizadas lo antes posible para que los ciudadanos interesados puedan tener la información al día. Y, por último, el último ruego… Eh, tanto el artículo 77 de la Ley 7 de 1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, como el artículo 14 del Real Decreto 2568 de 1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueban el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se establece que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o, com, o de la comisión del Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Por tanto, como es normal, y todos y todas haríamos lo mismo, para tomar decisiones sobre, toma, sobre temas que se eh, tienen que tratar, tenemos que estar informados e informadas documentalmente al respecto. Es por lo que rogamos que sea facilitada la documentación que se pueda solicitar en cada momento que se necesite, sin necesidad de ningún tipo de amenazas ni coacciones por parte del grupo del Gobierno actual. Gracias. Eh, eh, grupo Ciudadano. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Comienzo con los ruegos. Ya en el, pleno, en el anterior pleno, el señor alcalde y algunos de los concejales del Gobierno respondieron de forma absolutamente sesgada a las preguntas que formulamos o directamente no respondieron a lo que se les preguntaba. Les rogamos contesten exclusivamente a los extremos que se les solicitan. Como ejemplo, a nuestra pregunta sobre la reducción de los cursos quincenales de natación para niños y adultos, de 10 a 8 días pagando lo mismo, el señor concejal de Deportes miró para otro lado. Por segunda vez, rogamos que conteste a la pregunta. Otro ejemplo es nuestra pregunta sobre el llenado de la piscina de verano, del embalse de los molinos o de pozos. En caso de los pozos, ¿de qué pozos? Por segunda vez, rogamos contesten a la pregunta. Otro ejemplo es la disposición 24 horas de los concejales a la ciudadanía. Les preguntamos sobre el lugar para que los ciudadanos sean atendidos durante mañanas y tardes. Por segunda vez, rogamos que contesten a la pregunta. 
Segunda, son numerosas las quejas que se están produciendo por la mala gestión de la Concejalía de Deportes en la inscripción y organización de los cursos y escuelas deportivas municipales, en los campeonatos de 3x3, en la limpieza de los pabellones, etc. Rogamos al señor alcalde que inste al señor concejal de Deportes, con liberación pagada por todos nosotros, a cumplir con su trabajo, con la dedicación que se anunció a bombo y platillo de 24 horas y 7 días a la semana, aunque nos conformaríamos con las 7,2 horas que le pagamos al día. Tercera. Con 100 días de Gobierno ya han modificado en varias ocasiones las competencias de los concejales y alcaldes. Esto supone un desconcierto para esta corporación, técnicos municipales y ciudadanía, que unos días tienen un concejal de un área y al día siguiente ya no está. Rogamos, señor alcalde, que asuma la gestión real de este ayuntamiento con profesionalidad que se requiere y merece, y no actuando de forma desordenada y descontrolada, con cambios que solo pretenden el beneficio económico de los miembros de su Gobierno y un claro perjuicio a la ciudadanía. Cuarto, señor alcalde, han manifestado ustedes públicamente que la anterior corporación no hizo nada para contratar a un trabajador social que cubriera la baja médica de la titular. Le rogamos que antes de hacer esas afirmaciones interesadas y malintencionadas, se informe y compruebe que se solicitó por escrito la contratación, obteniendo informe desfavorable del servicio de intervención, el cual acatamos. Quinto, en la Plaza del Corazón de María se, se encuentra instalada una carpa privada de un negocio cerrado que no realiza ninguna actividad ni presta ningún servicio y, además, supone un estorbo. Rogamos al señor alcalde estudie la posibilidad, con los servicios que correspondan, de solicitar su desmantelamiento, al menos mientras el negocio al que pertenece no realice actividad. Sexto. Está prevista la apertura de la mina de agua blanca de Monesterio para el próximo verano para la extracción de 3 millones de toneladas de níquel y cobre, que precisará agua para el lavado de las tierras y otras actividades productivas. Conocemos que el embalse de Tentudía y los acuíferos de su entorno están secos y conocemos la grave situación del embalse de los molinos. Al parecer y en principio... La Junta de Extremadura se opone a la conexión de los embalses de los Molinos y Tentudía, al considerar que esta conexión no es la solución más adecuada dada la situación preocupante del embalse de agua en los Molinos y la gran cantidad de pueblos a los que abastece. Rogamos al equipo de Gobierno que esté atento a todas estas circunstancias y que haga valer el consumo regular de agua en Villafranca de los Barros ...según lo que se acordó en los estatutos de la Mancomunidad de los Molinos... ...cuando nuestro pueblo aportó la presa. Séptimo, rogamos al equipo de Gobierno... ...avise a este grupo municipal... ...de los distintos actos que organice o celebre el Ayuntamiento... ...con la debida antelación... ...para poder organizar nuestra asistencia. Octavo, aprovechando usted en el Pleno del día de hoy... ...el punto del personal de confianza que a todas luces es un peaje de su partido, ha metido una mentira, indicando que el concejal anterior olvidó presupuestar el tema del punto limpio en los presupuestos. Sepa usted que en su día pedimos una prórroga a la Junta de Extremadura y la Junta de Extremadura se negó. Por tanto, respete por lo menos a este concejal y no mienta. Paso ahora a las preguntas. Primera, dentro del programa electoral del Partido Socialista, algo que con carácter previo había anunciado nuestro grupo municipal e incorporó al suyo, se recogía la remodelación de la Plaza de San Marcial, junto al Colegio Santa María de la Coronada. Lo único que han hecho es instalar los tres puntos de recarga para vehículos eléctricos, aún sin servicio, quitando tres plazas de aparcamiento con el consiguiente malestar de padres de alumnos comerciantes de la zona y vecinos en general. ¿Es esa la modificación y embellecimiento de la plaza en la que pensaban? ¿Qué estudio o criterio han seguido para modificar 
el planteamiento que había hecho la corporación municipal anterior, que consistía en colocar los puntos de recarga en tres zonas diferentes del pueblo para dar así mejor servicio a los ciudadanos? Segunda. Según noticias de prensa, el señor alcalde se ha reunido con el presidente de Diputación para solicitar ayuda económica para emprender varios proyectos. Como saben, el equipo de gobierno municipal anterior consiguió el compromiso formal del presidente de Diputación de sufragar el 50% del proyecto de ejecución de la obra Centro Cívico del Pilar. Desde este ayuntamiento le remitimos el proyecto modificado y dotamos en nuestros presupuestos para este año la partida correspondiente. ¿Ha abonado ya alguna cantidad la Diputación para inicio de las obras como fue su compromiso? ¿Van a continuar ese proyecto o lo han descartado? Tercera. En esa reunión con el presidente de Diputación también solicitaron ayuda económica para construir una nueva biblioteca. Nueva biblioteca que ustedes ya negaron al pueblo de Villafranca de los Barros por los años 2008, en una moción de la oposición. A este paso habrá más bibliotecas que usuarios. ¿Dónde piensan ustedes ubicar la nueva biblioteca? Cuarta. Como saben, el edificio frente a la Casa de la Cultura se demolió previo expediente de autorización de patrimonio. En este expediente se incorporó el proyecto para la ampliación de la Escuela de Música. ¿Van a ejecutar dicho proyecto? Quinta. La concejala de Cultura ha acordado privar de tres aulas de la Escuela de Música desoyendo a sus técnicos, padres y alumnos, que no solo ven mermado el espacio educativo, sino además han de soportar cambios de edificio, subir tres pisos, etc. Ya ha habido niños que se han caído en esas escaleras. Ha manifestado públicamente que este cambio es provisional, ...y que va a construir una nave en el patio de la actual Escuela de Música... ...y además estaría terminada para el mes de diciembre de este mismo año. ¿Es esto cierto? ¿Se ha realizado dotación económica y en qué importe en su caso? ¿Se ha realizado estudio técnico de ese suelo? Sexta. Son muchos los mayores de nuestra localidad... ...que nos han expresado su descontento... ...por el hecho de que el actual Gobierno les haya cobrado cinco euros... ...por asistir a la cena del mayor... ...cena que siempre había sido gratuita... ...atendiendo al colectivo al que iba dirigido... ...los cuales tienen muy mermada su capacidad económica. Hubiésemos entendido... ...que para el control efectivo de la asistencia... ...se les solicitara una fianza... ...que se les reintegrase tras la asistencia a la cena. ¿Cuándo y cómo han aprobado ese precio público?... Ustedes manifiestan que ese dinero se lo van a entregar al hogar del mayor. ¿Cómo pueden realizar eso si el hogar del mayor no es una asociación y, por tanto, carece de personalidad jurídica? ¿Y por qué? Hay muchos mayores que asisten a la cena del mayor y luego no participan en otras actividades. ¿Les van a obligar a ustedes a pagar por algo que no van a disfrutar año tras año? Séptima. ¿Es cierto que las actividades que venían realizándose en la Casa del Mayor, como la clase de la memoria, etcétera, ya no van a realizarse allí, sino en la Universidad Popular? ¿Por qué? ¿Van a dejar sin actividad municipal la Casa del Mayor? Octava. El día 21 de julio se aprobó en pleno el nombramiento con dedicación del 100% del concejal Joaquín Rodríguez Soler. El 1 de agosto... Esto es, seis días hábiles después, el señor alcalde asumió sus competencias, porque éste se fue de vacaciones. ¿Han disfrutado los concejales con dedicación de vacaciones retribuidas por este ayuntamiento durante el verano? Si no han generado el derecho a vacaciones, ¿se les ha descontado del sueldo? Novena. A varios trabajadores municipales que mantenían contrato con este ayuntamiento en el Plan de Empleo Municipal... ...de una duración de seis meses unos y de un año otros... ...se les ha renovado o ampliado el contrato. Si en virtud del citado plan, tasado en cuanto a duración y retribuciones... ...no podía hacerse legalmente, ¿cómo lo han hecho? ¿De qué partida presupuestaria? ¿Se han contratado a dedo o se ha hecho la selección... ...bajo los principios legales de concurrencia, méritos y capacidad? Décima. 
esta corporación ha acordado desmantelar también la biblioteca municipal, manifestando que la va a volver a ubicar en su sitio anterior. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para ello? ¿Se han reunido con los técnicos implicados, cultura, biblioteca, escuela de música, banda municipal, antes de tomar dicha decisión? ¿Han hecho un estudio de los usuarios diarios de la sala de estudio y de la escuela de música y banda municipal o solo es un criterio estrictamente político sin, repal, sin respaldo técnico alguno? 11. El equipo de gobierno anterior puso en marcha el programa Música y Vino, dotando para 2023 la cantidad de 20.000 euros para seguir ayudando a la hostelería y a quienes se dedican a la cultura. ¿A qué han dedicado estos recursos? Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Oído su ruego, eh, le responderemos a las preguntas en el siguiente pleno. Bueno, sin más asuntos que tratar, eh, cerramos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.